الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم مغلالا فهي إلى الأوقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا صحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بغض لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أرهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعرف وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد 
اللهم بمحض فضلك تقبل منا ما قرأناه من القرآن العظيم وأوصل مثل ثوابه بع أولا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومنزدنا ومرشدنا وآخذ أيدينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد وأهل الحق والخير والصلاح كلهم مجمعين اللهم أمدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم وانصرنا بمحبتهم اللهم بحقوقهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وعلمائنا وساداتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا اللهم وإلى حضرات من ماتوا من جهة علمائنا علماء جمعيتنا سمستقر لجمعية العلماء الذين ماتوا قديما وحديثا اللهم آنس وحشاتهم وآمن روعاتهم ونفس قرباتهم ونور محلاتهم ورفع درجاتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم أدخلنا وإياهم الجنة وأعذنا وإياهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار رحمنا يا الله رحيما يا الله نعم لما جلسنا نقبول أكرم رحمنا الله وينعم الأودية فاتحة يا سين خلاص معبدة تنيا نسيج لكنم الله رحمنا يا رب يا دين يا الله مثل ثوابنا Nyangal ni nampak mana nampak dua ya, Allah berurah hadrat kepada lekum ni ya tisu kuduk kene Allah. Allah we i kubrastan il kuduk kene Allah kubrali berurah hadrat lekum ni ya tik kene Allah. Rabbi bismah perli kubrastan il kuduk kene Allah kubrali berurah hadrat lekum ya tik kene Allah. I sada siluri mici gudia wero wero terurah mahal le tilu mula kub makubrai le kubrali berurah hadrat lekum ni ya tik kene Allah. Allah we, nyangal apalah dudai um bapa mar, umma mar, berta kan mar, bari mar, makkalu papa mar, umma mar, snehi dan mar, sahod nyangal rabbe. Allah we, ayat minggal ustad mar, sisya ganangal, rahman eh snehi dan mar, nyangal umai bandamul lebar paler um kabar galilan rabbe. Allah we, abu dudai oer oer terudai hadarat ilikum niati kane Allah. Nyalal orang orang itu rum manusil, ada ke ada yuk ni yaitu sehingga terundo, abu roda illa mahalurat lek ni yaiti kene Allah. Rahmana ya Rabbi, ini pada dewa senggala ini narak kena peribadil, marana perda pada orang tu gundel yatrayo, swadak segal orang ini yaiti terundo Rabbi. Allahu we, abar swadak sehingga orang orang itu rum, ada yuk ni yaiti sehingga terundo, abu roda kahalurat lek ni yaiti curi kene Rabbi. Allah we, ini pada bacaan itu ini ini til mam seti ini kasihnya ane mandarang nyapo, Rabbe, abe abe kundu kari inna sanggegal, mari cebe roda peril niye ti sehi dus swadaka sehi di tuundu rahmane. Allah we, nyang roda mahal le tilak kapperli poyile, madras sehi roda nevi ger ane tin de bisaya min nila suji pisapo. Allah we, walare abe satu roda ulsa satu roda, abe abe kundu kari inna square feet gal airing galum padina airing galum ibar offer Sayyidah berundur Rabbi Allahu we idal lam nyangarudak nyangarudak kabar aligarudak hadratilek niyatikanaya Rabbi 
അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം അള്ളാഹ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുതത്തയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഖുർആൻ പാരായണമാണ് അതാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അതിന്റെ എല്ലാ മിഥല തവാബിനെ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കബറിലേക്കും എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്മാനെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയൂലല്ലോ റബ്ബേ അവർ മരിച്ചപ്പോ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവേ അവസാനം മുഖത്ത് പഞ്ഞു വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടതാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അതിനുശേഷം അവർ ഖബറിലാണ് വർഷങ്ങളായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഖബറുകളിൽ നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവർ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സകലമാന നന്മകളും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ വന്നു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്മാനായ റബ്ബേ അവർ ഖബറിൽ സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവർ അതാബിലാണെങ്കിൽ അവരിൽ ആരെങ്കിലും അതാബ് ഈ നിമിഷം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനെ ഇത് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സല്ലേ ഇത് സ്വലാത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയല്ലേ അള്ളാഹുവേ ഇത് മുത്തിനബിയെ നെഞ്ചേറ്റുന്നവരുടെ മജിരിസല്ലേ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിരിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയമായ മുഴുവൻ സുഖങ്ങളും അനുഭൂതികളും ആസ്വാദനങ്ങളും അവരുടെ കബറിലേക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം പ്രാർത്ഥനയാണ് റഹ്മാനെ സുതക്കയാണ് റബ്ബെ തിറാത്താണ് റബ്ബെ നീ തട്ടി മാറ്റല്ലേ അള്ളാ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവേ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സ് വേദനിച്ചവരാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി കടന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തവരാണ് അള്ളാ അവരാരെയും നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ പാനീയം നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗീയമായ വിരിപ്പുകൾ നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ അവരുടെ കബറുകളിലേക്ക് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ രോഗികളായി കടന്ന് മരിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബേ പിഞ്ചു മക്കൾ മുതൽ പ്രായം ചെന്നവർ വരെയുണ്ട് റബ്ബേ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ്മാനായ റബ്ബെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബെ കലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബെ നീ സുഹദാക്കളുടെ പദവി കൊടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സന്തോ ഞങ്ങളെല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ റബ്ബേ മഹഷറയിൽ ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവരും ഞങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നാളെ മഹേശ്വറയിൽ നീ ഹിസാബിന് എടുക്കല്ലേ അള്ളാ അതിന്റെ മുമ്പ് മായിച്ചു കളയണേ അള്ളാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ അള്ളാ റിമൂവ് ചെയ്യണേ അള്ളാ മഹേശ്വറയിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബെ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിന്റെ മഹദുഫതിലി കൊണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ 
സിറാത്തു ബാലം ഇന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നന്മ തിന്മകളുടെ കിതാബുകൾ തരുമ്പോ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും വലം കൈകൾ തരണേ റബ്ബേ ഇടം കയ്യിലോ പുറം ഭാഗത്തു കൂടെയോ നൽകല്ലേ അള്ളാ മഹേശ്വരയിൽ അള്ളാഹുവേ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വെയിലില്ലേ വെയിലേറ്റ് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ റബ്ബേ നിന്റെ അറിഷിന്റെ നിഴൽ തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ശഫാഴത്തിന് അവിടെ അധികാരം ലഭിക്കപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കാതലായ ചങ്കില ചോരയായ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമായ മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിരിസ് അള്ളാഹുവേ ഈ മജിരിസ് ആരുടെ പേരിലാണോ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് ആ മുത്തിനെബിയുടെ ഷഫാഴത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ചേർത്തി തരണേ അള്ളാ അവിടത്തെ ഷഫാഴത്തല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല റബ്ബേ അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിലെ അവസാനത്തെ മെമ്പറും സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാലല്ലാതെ ആ ഹബീബിന് സന്തോഷമാവില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഹബീബിന്റെ സ്വാലിഹങ്ങളായ ഉമ്മത്തി ഇങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചേർത്തി തരണേ റബ്ബേ അവരെയും ചേർത്തി തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നരകം തിന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കഴിയൂല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സാധിക്കില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാവങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ നരകം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ലെങ്കിലും റബ്ബേ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ മഹദ് ഫതലി കൊണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂർ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവേ ഇരിപ്പിടം നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ പദവി നൽകണേ അള്ളാ അവർക്കും നൽകണേ അള്ളാ ഓരോരുത്തരും നൽകിയ സ്വതത്തയുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ നരകമോചനം സാധ്യമാക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് മരിക്കുമല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് കബറിലേക്ക് നീങ്ങുമല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മുകളിലും മണ്ണും കല്ലും വരുമല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മുകളിലും മീസാൻ കല്ല് നാട്ടപ്പെടുമല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കബറുകളിലും ചെടികൾ നട്ടുപിടിക്കുപ്പിക്കുമല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആ സമയത്ത് നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയെ തയ്യാമത്നാളു വരെ നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ പ്രസോനെ ഞങ്ങൾ ബാപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദുഹ ചെയ്യുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ മക്കളും ഞങ്ങളെ പേരമക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ അതിന് ഞങ്ങളെ മക്കളെയും പേരമക്കളെയും നീ പാകപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ആഹുറം രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആഹുറം സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ ആഹുറം സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ ആഹുറം സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ റബ്ബെ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ തബറുക്കിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ഈത്തപ്പഴവും മറ്റു പലഹാരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ അതിൻ്റെയും മിഥുല തവാബിനെ ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ തട്ടി മാറ്റല്ലേ അള്ളാ ഇജാബത്ത് തരണേ അള്ളാ ഇജാബത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടവരോട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ബാധ്യതയായി അള്ളാഹുവെ ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണമായി ഇത് ഞങ്ങൾ നിന്ന് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا بانواع رحمتك يا ارحم الراحمين 
صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم കണ്ണൂക്കര മാടാക്കര മഹല്ല ജമാഅത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപതാമത് സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ ഏഴാം അഞ്ചാം സുദിനമായ ഇന്ന് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉജ്ജ്വല വാഗ്മിയും യുവ ചേതനയുടെ ആവേശവുമായ ഉസ്താദ് സിറാജുദ്ദീൻ കാസിമി പത്തനാപുരം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം സുദിനത്തിലെ പ്രൗഢമായ സദസ് സമാരംഭം കുറിക്കുകയാണ് സദസ്സിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബിച്ചുമ പള്ളി ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് മൊഹ്സിൻ ഫൈസി സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാതു അലഹമ്മദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷറഫി റസൂലില്ലാ വാ അലാ ആലിഹി വസ്സഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബാദ് പ്രൗഢമായ ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മടാക്കര മഹല്ല് നിവാസികളെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നമ്മെ അവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഗഗനവും ഭുവനവുമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണദൂതരായ അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽഖ് തോഹ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക അവിടുത്തെ മേലിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുക അവിടുത്തെ മധു പറയുക അവിടുത്തെ ഹദീസ് പറയുക അതിനുവേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുക അതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുക എല്ലാം വളരെ പുണ്യമുള്ള മഹത്വമേറിയ കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം മടാക്കര മഹല്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപതാമത് സ്വലാത്ത് വാർഷിക സംഗമത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും ഈ വലിയൊരു സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച മടാക്കര മഹല്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പ്രശംസനീയമാണ് ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نسيم الله سبحانه وتعالى يوم اوند ملائكه محبوبا نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اتنوده பேரில் சலாத் சொல்லுന്നുണ്ട് يا ايها الذين امنوا او ستي বিশ্বাসীগলে അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്തും സലാമും ചെല്ലണ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധനം ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സലാത്തിന്റെ വാർഷികമാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ഈ സ്വലാത്ത് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുല്ലമ്മയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ മുഷാവറാംഗമായിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ മാടാക്കര മഹലിൽ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഫൈദി അവറുകൾ എനിക്കറിയതിനേക്കാളേറെ എനിക്കറിയുന്നതിനേക്കാളേറെ ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് അവരുകളെ അറിയാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ഗറജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സ്വാഗത ഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടതുപോലെ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സലാത്ത് സംഗമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമുക്കിടയിലൂടെ ഹലാസുള്ള ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്ന കലിമത്ത് തോഹീദ് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവുകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ നഗരി നാമധേയം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഒരു മഹാവ്യക്തിത്തിന്റെ ഉടമയുടെ പേരിലാണ് ഒരു മഹാ പണ്ഡിതന്റെ പേരിലാണ് നമുക്കറിയാം ഹബീബാനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങള് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ശരിയായ ധീൻ അനുദാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് കാറ്റിലും കോളിലും ഓടിവരയാതെ അഹ്ലുസന്നത്തി വൽജമായുടെ ആശയാദർശങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് പാറ പോലെ അവിടുത്തെ ആ ആശയങ്ങൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന മഹാ പണ്ഡിതൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചു കാണിച്ചു തന്ന നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചു കാണിച്ചു തന്ന ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ എന്ന മഹാ പണ്ഡിതന്റെ നാമധേയത്തിലാണ് ഈ നഗരി പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുൽ ഉലമ എന്ന മഹാ പണ്ഡിതന്റെ ദറജ് അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് സിറാജുദ്ദീൻ കാസിമി പത്തനാപുരം ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സുദീർഘമായ ആ ഒരു സ്വാഗത ഭാഷണത്തിന് മുതിയൊന്നില്ല ഞാൻ അവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു ോ നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോഴിക്കോട് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലമയുടെ അവസാന യാത്ര അവസാന അഞ്ചു നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലമ എന്ന മഹാ പണ്ഡിതന് മരണാസിന് കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലമയുടെ വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ യാസീനോതുകയും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാറിനാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാവിൽ പുലർച്ച അഞ്ച് അഞ്ചിന് അഞ്ച് അഞ്ചിന് പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുടങ്ങി കേട്ട് ബാങ്കുലി കേട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ബാങ്കിന്റെ മന്ത്രിയൊലികൾ അങ്ങനെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ബാങ്കു മുഴുവനും സശ്രദ്ധം 
ആ മഹാനവറുകൾ കേൾക്കുകയും അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ കാലം പണ്ഡിത സൂര്യൻ എന്ന് വിളിച്ച ഷംസുൽ ഉലമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ഏറ്റു പറയുകയും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു വന്ന് നമുക്ക് ചരിത്ര താളുകളിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം അവരൊക്കെ നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ഈ സ്വലാത്ത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഗതകാലങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പലരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആരുടെ മണ്ണിലാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് അഹുഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാഗത ഭാഷണങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷവും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് സംഗമത്തില് ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന നാണയ തുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ അതൊക്കെ അള്ളാഹുടെ അടുക്കൽ വളരെ മഹത്വമേറിയതാണ് വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാഗഭാഷണത്തിൽ നമ്മുടെ കപ്പള്ളിപ്പോയിൽ ഈ മഹലിന്റെ കീഴിലുള്ള കപ്പള്ളിപ്പോയിൽ കണ്ണൂക്കര നജാത്തു സുബിയാൻ മദ്രസ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കപ്പള്ളിപ്പോയിൽ നജാത്തു സുബിയാൻ മദ്രസയുടെ ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരോഗമന പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സംഗമം ഈ ഒരു സംഗമത്തിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ സംഭാവനകൾ അതിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളൊക്കെ ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കണം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് സൗകര്യം ഉണർത്തുന്നതോടൊപ്പം എന്നിൽ കർത്തികമായിട്ടുള്ളത് ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എളിയ ക്ഷീണ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ തിരക്കിനിടയിലും ഇവിടെ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളക്കരയിലെ പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായ ഉജ്ജ്വല വാഗ്മിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സിറാജുദ്ദീൻ കാസിം ഹാഫി സിറാജുദ്ദീൻ കാസിം ഈ പത്തനാപുരം അവറുകൾ ഉസ്താദ് അവറുകളെ സാദരം സവിനയം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേദിയുടെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ നമുക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെരീഫുർ ഉസ്താദ് റഹ്മാനി ഷെരീഫ് റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഉസ്താദ് അവകളെയും സാദരം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബായ ഷെരീഫ് ഉസ്താദിനെ സാദരം ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഉമ്മിനിങ്ങളെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിമി ഉസ്താദിന് വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളും സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മൈതാനിയുടെ വിശാലത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും കസേര ഗ്യാപ്പിടാതെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കസേര കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്ന് ഇനിയും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരവർ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം വളണ്ടിയേഴ്സിനോട് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇന്നലെയും ഇനി ഇന്നുമൊക്കെ നാളെയുമൊക്കെ നൂറുകണക്കിനല്ല എത്രയോ ലിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ദുഴ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി തരുന്നുണ്ട് പലരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ
അവസാനം പതിനൊന്നര മണിയായി നമ്മൾ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് വായിച്ചാലേ സന്തോഷമാകുള്ളൂ മാനസികമായ ഒരു സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അവരോട് ഞാൻ വിനയത്തോടെ പറയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ് നമുക്ക് വലുത് ആ സമയം നമ്മൾ കവർന്നെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതി തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വഴ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് അത് വായിച്ചിൽ അവിടെ വായിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ആരും വിഷമിക്കരുത് എന്ന് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സംഖ്യയും നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്വർണവും നമ്മുടെ ഓഫറുകളും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അള്ളാഹു അത് അറിഞ്ഞവനാണ് അതെല്ലാം ഇവിടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് ദുഴ ചെയ്യുക ദുഴ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഷംസുൽ ഉലമ നഗരിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളക്കരയിലെ പ്രഭാഷണ കലയിലെ ഇതിഹാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഹാഫിൽ സിറാജുദ്ദീൻ ഖാസിമി നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു സർവാദരവോടെ ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات يعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا لا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
على ربهم يتوكلون صدق الله مولانا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم طفت المؤمن الموت قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم وعلم امه محمد صلى الله عليه وسلم بيد الوسرا يا بهندرا يا بنديد مهتوكله മറ്റു സംഘാടകരെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മപ്പങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുബദ് ആല നമ്മളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അള്ളാഹു കബൂലാകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഇൽമിൻ്റെ വഴിതാരകളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനഹുബദ്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹുഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുബ താര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിമിഷം വരെ വന്നുപോയ സർവ്വ അപരാധങ്ങളും കാരുണ്യവാനായ കരുണക്കടലായ പടച്ചൊറബ് അവൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തും ആ ഭാഗ്യത്തെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന പ്രഭാഷണ മജ്ലിസിൽ അലഹമില്ല ആരെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അലഹമില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തു കൂടെയായ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നിങ്ങളുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഷരീഫ് റഹ്മാനി അലഹമില്ല നല്ല പ്രഭാഷണമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് സാധാരണ തലേ ദിവസവും പിന്നത്തെ ദിവസവും ഒക്കെ വന്ന് വഴുത് പറഞ്ഞു പോകുന്നവർ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒമ്പത് മണിയായി എത്ര മണി വരെയാ എത്ര മണി വരെയാ സമയം പതിനൊന്നര നിങ്ങളെങ്ങനെ ഏ ഉറങ്ങണ്ട ആർക്കും ഒമ്പത് മണിയായി ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് നമ്മുടെ സമയം ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സലാത്ത് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞേക്കണം ഇൻഷാല്ല കൂടിപ്പോയോ ഏ നിങ്ങളിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുങ്ങി ആ കടം പിടിച്ചിട്ട് മുങ്ങിയ ആളെ കൈ കിട്ടിയതുപോലെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്കിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ദേഷ്യം ഉള്ളത് പോലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഇരുന്നൂടെ ഏഹ് അപ്പോൾ സുബൈ ആർക്ക് നിസ്കരിക്കേണ്ടേ അക്കാമാരെ ഇൻഷാല്ല ആ എത്ര മണി വരെ ആണെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല നമുക്കിങ്ങനെ പകുതിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകില്ലല്ലോ ബക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓടുന്ന വിഭാഗം ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ അതിലും പിശുക്കുതരമാണോ പൊക്കറോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്കിക്കേ ആ നല്ല മോതിരവും വളയൊക്കെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല മോതിരമൊക്കെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടാ ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എഴുന്നേക്കും എല്ലാവരും കുറേ നേരം അതിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്ത് ചങ്ങായിമാർ സുഖമാണോ അല്ലേ അവിടെയാ പോയത് തുടക്കം തന്നെ പഴച്ചു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പള്ളിക്കൊക്കെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹാബി കയറി വന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആ ഫുലാൻ ഏ ചങ്ങാതി എന്തുണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു അലഹമില്ല സുഖമാണ് നബിയെ നബിസല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു നിനക്ക് വറക്കെത്തിയിട്ടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു ചങ്ങാതി വന്നു ഓനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു സുഖമാണ് നബിയെ നബിസല്ലാ അലിസ്ല തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തില്ല അപ്പം മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി നീ ഒരല്ല ഒരു അലഹമില്ല പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് നബിക്കുന്ന അറസൂറുള്ളാഹി അപ്പം ഇനി പറ സുഖമാണോ ആ മാറ്റണ്ടട്ടാ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം അലഹമില്ല അള്ളാഹിനെ സ്തുതിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി പറയാൻ സുഖമാണെന്ന് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത
സുല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസുല്ലമ اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله سيغيريكم اراغട്ടെ الله سيغيريكم اراغട്ടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് الله നമ്മുടെ ദുനിയാവും നമ്മുടെ ആഖിറവും الله രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാഗട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ റബുദാ ഷരീഫ് ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബക്കറ്റ് പിരിവില്ലേ ബക്കറ്റ് പിരിവ് ആദ്യം അങ്ങ് എടുത്തുകൂടെ ആദ്യം വേണോ അവസാനം വേണോ ആദ്യം വി പികൾ പറയണ ഇടയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ടെന്ന് ശരി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇടയിൽ ഷാല്ല അലഹമില്ല ഇരിക്കും ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ തിന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളും സ്വഹാപത്തും ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ ഏത് വിഷയം പറയണോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിന് പറ്റിയൊരു വിഷയം എന്ത് വിഷയം പറയാമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഷയമുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞാലേ ഒരു കേൾക്കാനൊരു രസമുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നിൽക്കുമാറാകട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങളും സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ കുറേ സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് കുറേ സ്വഹാബികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ കൂടെ വന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ അവിടെ കുറച്ചിങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നല്ലോ എന്താ അവിടെ സംഭവം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ കബറ് കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കബറ് കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സ്വഹാബികൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളോട് കബറ് കുഴിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ സ്വഹാബികൾ കബറ് കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പെട്ടെന്ന് തെറുതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കബറെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രാളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നോടാൻ തുടങ്ങി സ്വഹാബികൾ പറയുകയാ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ കബറിന്റെ ചാരത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ എത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഓടി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കബറ് കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാവരും മാറി നിന്നു റസൂൽ അള്ളാഹു സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നു ആ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് തന്റെ മുട്ടുകുത്തി അവിടെ ഇങ്ങിരുന്നു പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ആ കബറിന്റെ ചാരത്തു വന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തി അങ്ങിരിക്കുകയാണ് റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ കണ്ടടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുകയാ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ കണ്ടടങ്ങളിലൂടെ താടിരോമന്നിലൂടെ താടിരോമത്തിലൂടെ കണ്ണിനീരിങ്ങനെ ധാരധാരയായിട്ടൊഴുകുകയാട് സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ ഒരുപാട് സമയം ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ എതിരെ തിരിയുകയാട് എന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നു ആ ഇഹ്വാനി 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു സ്വഹാബ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നമുക്കും കടന്നു വരുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കടന്നു വരുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബികളോട് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കബർ ചൂണ്ടിക്കാടിച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നമ്മളെല്ലാവരും വയത് കേൾക്കാൻ കടന്നു വന്നത് ഈ കാണുന്ന പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറുകളുടെ ചാരത്തു കൂടെയാ ഈ കബറിന്റെ ചാരത്തു കൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരിക്കുന്നത് കബറിന്റെ ചാരത്താ നമ്മളും ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി കബർ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്തു കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കബറടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊരു പച്ചയായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെക്കുന്നവരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കബർ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്കുമെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം എനിക്കും വരുമല്ലോ അല്ലാ എനിക്കും ആ കബറ് കുടിക്കുമല്ലോ എന്നെയും ആ കബറിനകത്ത് ഇറക്കി കിടത്തുമല്ലോ എന്റെ മുകളിലും മണ്ണ് വാരിയിടുമല്ലോ എല്ലാവരും എന്നെ കുടിച്ചിട്ടിട്ട് നടന്നു പോകുമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാറില്ല നമ്മൾ തമാശ പറയുന്നത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നന്നാ പടച്ചവനെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നാട് പടച്ചവനെ എങ്ങനെ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെയാടാ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്നു നിനക്ക് തമാശ പറയാതെ കഴിയുന്നത് നിനക്ക് ആ കബറിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ നിനക്ക് ആ കബറിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് ويضرب على صدري അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാട് ഈ കബറിനെ കുറിച്ചെങ്ങാണം നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ ഈ കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചെങ്ങാണം നീ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ചിരിക്കുന്നത് പോയിട്ട് കളിക്കുന്നത് പോയിട്ട് തമാശ പറയുന്നത് പോയിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് കരയുകയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് വിളിച്ചു കൂവാതെ നിനക്കത് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിവസല്ലമാതങ്ങളവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ കബറെന്ന് പറഞ്ഞാനുസാരമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കളിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല ആ കബറിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ആ കബറിനെ കുറിച്ച് അറിയണമടാ ഈ കാണുന്ന കബറുകൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് നീ കരുതരുത് ആ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാലേ നീ പേടിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ കബർ കണ്ടാ കരയണം മോനെ അതാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ ാദങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയായ മഹാനായ സുബാരുബിനാഹു കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ന് കബറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാട് കബറ് കണ്ടാ പിന്നെ കരച്ചനാട് കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലും മഹാനവറുകൾക്ക് പേടിയാ സ്വഹാബത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉസുമാന് തങ്ങളെ 
നരകം പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ കരയാറില്ലല്ലോ നരകം പറയുമ്പോഴും മഹസർ പറയുമ്പോഴും സിറാദ് പറയുമ്പോഴും മിസാം പറയുമ്പോഴും പടച്ചവരെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കരയാറില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ അവിടന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവിടന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തെന്നറിയോ പറഞ്ഞു തരികയാ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയ പ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ കരയണമടാ പൊന്നുമോനെ കബറന്നു കേട്ടാൽ ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടയ്ക്കു പകരം മളമാ സുബാനാബിയതിൽ കിടക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദര എങ്കിൽ സുറൂറായി നീ കടക്കും മറുകര ഉസ്താദന്മാര് വായു പറയുകയാണ് കബറിനെ കുറിച്ചാണ് പേടിക്കണമടാ കൈകാലികൾ വിറയ്ക്കണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹൃദയങ്ങൾ വിറച്ചു പോകണം കബറിനെ ാണ് പറയുന്നത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടാ കരയടാ കബറ് കണ്ടാ നീ കരഞ്ഞോ കബറ് കണ്ടാ നീ കരഞ്ഞോ ഉസുമാരിതങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞത് കബറ് കണ്ടാ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമോള് ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതെന്ത് പോയി കടക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ലാത്തതെന്ത് എന്റെ വായു പറയുമ്പോ നീ കരയാത്തത് സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് കരയുമല്ലോ സീരിയൽ നടികരയുമ്പ കൂടെ കരയുന്ന നാണമില്ലാത്ത ഉമ്മ എങ്ങനെയാ നിനക്കിങ്ങനെ അതപ്പതിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് മഹതിമാരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചവളല്ലേ അതാ നിന്റെ പേര് പോലും ഫാത്തിമ എന്ന ആട് ഹദീജ എന്ന പേരുള്ളവൾ ഫാത്തിമ എന്ന പേരുള്ളവൾ നഫീസ എന്ന പേരുള്ളവൾ ആയിസ എന്ന പേരുള്ളവൾ മറിയം എന്ന പേരുള്ളവൾ സുമയ്യ എന്ന പേരുള്ളവർ റാബിയത്തുൽ അദബി എന്ന പേരുള്ളവർ മഹതിമാരുടെ പേരുകൾ സീരിയല് കണ്ടക്കെട്ട് കരയുന്ന ഉമ്മാ എന്തുകൊണ്ടാ നീ ഇങ്ങനെ അത പതിച്ചു പോയത് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ മുൻകാമികളുടെ ചരിത്രം വായിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ബഹുതി ഫാത്തിമാത്തിമാഹുലാൻ പുറകില അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു പോകേണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്ത നിനക്കില്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാട് ഫാത്തിമയെന്നറിയുമോ വിവാഹം കെടിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മതപുതുമളവാൾ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അലിയാരുതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബി വിറതി അള്ളാഹു താരാർഗ മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാ അലിയാരുതങ്ങൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഫാത്തിമ അവിടുന്ന് തനിക്ക് ഭാര്യയായി കിട്ടിയല്ലോ അലിയാരിതങ്ങൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാട് അലിയാരിതങ്ങൾ വീടിന്റെ വാതലടച്ചു ഫാത്തിമാ ബീവി മണിയിറക്കകത്താണ് അലിയാരിതങ്ങൾ വീടിനകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്ക് പെട്ടെന്ന് അണയ്ക്കുകയാട് അവിടത്തെ വിളക്കിന്റെ തിരിയങ്ങ് താഴ്ത്തുകയാ وسمعنا صوتا حنينا മണിയിറക്കകത്തൊരു തേങ്ങല് കേൾക്കുകയാണ് മണിയിറക്കകത്തൊരു കരച്ചല് കേൾക്കുകയാണ് അലിയാറ് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ പുതുമണവാട്ടിയിരുന്ന് കരയുകയാ ആദിരാത്രിയിൽ മടിയിറക്കകത്തിരുന്ന് പുതുമണവാട്ടി കരയുകയാട് അലിയാറ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഫാത്തിമ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണോ അലിയാറ് ഞങ്ങൾ ഫാത്തിമയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പരി 
ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണോ നീരുന്ന് കരയുന്നതെന്നല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ പുന്നമകളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമാബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അലിയേ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണീ മദീനത്തുണ്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് ഫാത്തിമ മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് അവസാനം പുതുമണവാട്ടിയോട് മണവാളം ചോദിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമാബിഹു താലാനുക പറയുകയാ ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിളക്കണച്ചപ്പോ വല്ലാത്ത ഇരുളു വന്നല്ലോ വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വന്നല്ലോ ഈ ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എന്തെന്നറിയോ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ആറടി മണ്ണിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പലകയെടുത്ത് നിരത്തിയിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അതിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുട്ടല്ലേ അലിയേ അലിയാര് തങ്ങളോട് പുതുമണവാട്ടി മണിയിറക്കകത്തിരുന്ന് പറയുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രിയല്ലേ ഫാത്തിമ ഇന്ന് നമ്മുടെ മണിയറയല്ലേ ഈ മണിയറക്കകത്തിരുന്നിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണോ ഫാത്തിമ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഒരു പുതുമണവാട്ടി മണിയറക്കകത്തിരുന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമാണോ ഇപ്പൊ കബറിനെ കുറിച്ചാണോ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പുന്നമകളോട് അലിയാരുതങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിരാത്രിയാ ഇന്ന് നമ്മുടെ മണിയറയാ അവിടെ നിന്ന് മണിയറയാണെന്ന് അലിയാരുതങ്ങളോട് അലിയാരുതങ്ങൾ ഫാത്തിമയോട് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പുന്നമോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ അലിയേ മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഇവിടെയല്ല പഠിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കല്യാണ വീട്ടിൽ കടന്ന് ചെന്നാൽ എല്ലാവരും മറകാണ കയറി പോകുമല്ലോ ലക്ഷങ്ങളെ ചെലവഴിക്കുമല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് നിന്റെ വീട്ടിലല്ല എവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടതെന്നറിയോ ഈ കാണുന്ന പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് ഒരുക്കടാ മണിയറ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കുടിച്ചിട്ടിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ് ചെടിയും നട്ടിട്ട് പോകുമ്പോ ആ കബർ ത്ത് വരുന്ന മുൻകറും നിക്കീറെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകള് അവസാനം നിന്നോട് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോ അവര് പറയണമല്ലം കനവുമത്തിൽ മണിയിറക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നവനെ പോലെ മണമാറ്റി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ മണിയിറക്കകത്ത് കടന്നുറങ്ങടാ എന്ന് മുൻകറും കീറെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ പറയണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് കിയാമത്ത് നാള് വരെ കിടക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആദിരാത്രിയിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കബറിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഇരുളിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഞെരുക്കത്തെ കുറിച്ച് കബറിലെ പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് തേളുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിപ്പിച്ച് ആരോദിപ്പിച്ച് തൗപ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ദിക്കറു പറയിപ്പിച്ചവളാ ഫാത്തിമ നിനക്കറിയോ പെങ്ങള് ആ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പേരിട്ടിട്ട് ചീരിയില കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന നിനക്ക് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ അത പതിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നത് എടാ ചെറുപ്പക്കാര കള്ള് കുടിച്ച് കഞ്ചാവടിച്ച് പടച്ചവനെ മറന്നു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും പടച്ചവനെ പലരും പറയുന്ന ഉസ്താദെ നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുവോ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുവോ ഉസ്താദെ എന്റെ സീരിയൽ ഭ്രാന്തനിക്കു മാറ്റണം ഉസ്താദ് എനിക്കല്ലാഹുബിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ ചോദിക്കുന്ന പെങ്ങള് അഞ്ചനയാ പൈസയുടെ കഷ്ടപ്പാടില്ല കള്ളുകുടി മാറണോ നിന്റെ അഹങ്കാരം മാറണോ നിന്റെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മാറണോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും പോകണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്നാകാതുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാ മഹാനായ ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ 
സല്ലാഹു വലിയ തിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അപൂതർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി കടന്നു വരികയാ അപൂതർ കടന്നു വരികയാ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരുവോ നബിയേ അപൂതര കള്ളുകുടിയനല്ല വ്യഭിചാരിയല്ല പലിശ തിന്നുന്നവനല്ല നിസ്കരിക്കാത്തവനല്ല അഹങ്കാരിയല്ല ആരാ അപൂതർ എന്നറിയുവോ സാധാരണ ഒരു സ്വഹാബിയല്ല സാധാരണ ഒരു സ്വഹാബിയല്ല അപൂതർ ആരെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ചരിത്രം മതി മഹാനായ ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാദങ്ങളും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനും ജിബിരിയിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപൂതർ നടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലൂടെ അപൂതർ ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപൂതർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ജിബിരിയിൽ ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ അതൂതറാണെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ എന്റെ അബൂതറിന്റെ പേര് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ എന്റെ അബൂതറിന് നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ജിബിരിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഏഴാകാശത്തിലുള്ള ഏത് മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാലും ഈ അബൂതറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരും നബിയേ അബൂതറിനറിയാത്ത മലക്കുകളില്ല എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും പരിചയമുള്ള സ്വഹാബിയാണ് അബൂതർ ഈ അബൂതറാണ് മുത്തി നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ നന്നാകാനൊരു വഴി പറഞ്ഞതാ നബിയേ വാപ്പാ നന്നാകണോ നിന്റെ അഹങ്കാരം മാറണോ നിന്റെ ദുസ്വഭാവം മാറണോ നിന്റെ എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും മാറണോ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് പോകാന് ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഈ കബർസാനിലൂടെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നിനക്കൊന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുമോ നാളെ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ ഈ പള്ളിയിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ കബർസാലിലൂടെ നിനക്കൊരു പത്തു മിനിറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്കൊന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ അഹങ്കാരം മാറും വാപ്പാ ഈ നാട് വിറപ്പിച്ച പലരും ഈ പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ തലച്ചോറിലെ വളം വലിച്ചെടുത്തിട്ടാൾ അവന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന ആ ചെടികൾ പോലും അവിടെ നിന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അഹങ്കാരം മാറണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയി കിടക്കൂ കോടാനി കൂടി ആസ്തികളുള്ളവനുണ്ട് നാടിനെ വിറപ്പിച്ചവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പലരും ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മരണ വീട്ടിൽ പോകണേ മരണ വീട്ടിൽ പോകണേ എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ എപ്പോഴാ കുളിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാട് കുളിപ്പിക്കുന്നത് യഥാ കുടുംബക്കാര് ആ വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ അതാ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് മലർത്തി കിടത്തുന്ന ആ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ കടന്നു പോകടി ഉമ്മാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിനക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമമ്മാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നത് കളിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട സ്ഥലമല്ല ഇനി കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കല്ലേ 
ചിരിക്കല്ലേ വാപ്പാ കമ്മറ്റിക്കാരോടും നാട്ടുകാരോടും പറയുകയാട് ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ ചാരത്തു പോയി നിന്ന് പുരുത്തനും സംസാരിക്കരുത് ഒരാളും അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ വിളിക്കരുത് ഒരാളും അവിടെ പോയി നിന്ന് ചിരിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാട് ഈ കബറിന് നാവുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഈ കബറും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കബർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത് കേൾക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുടിയിൽ പുതിഞ്ഞി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് നിന്നെ കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ കേൾക്കും അപ്പാ കബറിന്റെ സംസാരം കേൾക്കും അപ്പാ മഹാനായ ഉമർ ബുന അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങളുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ പള്ളിപ്പറമ്പില് മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോയി എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കബറടക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കബർസാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമർബുന അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുകയാ കൂടെ വന്നവർ ചോദിക്കുന്ന തങ്ങള് എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചല്ലോ കഫം പതിഞ്ഞല്ലോ നിസ്കരിച്ചല്ലോ കബറടക്കിയല്ലോ എന്തിനാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉമർബുന അബ്ദുല്ലസീസ് റബിയുള്ളാഹു താലാഹു പറയുകയാ എല്ലാവരും പൊക്കോ എനിക്ക് അല്പസമയം ഇവിടെ നിൽക്കണമല്ലോ ഉമർബുന അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങള് പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നോ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നോ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാ കരയുന്നുണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാട് അപ്പോഴാണ് കബർ ചോദിക്കുന്ന ഉമർ ഉപനാത്തുല്ലസീസ് ഒരുപാട് നേരമായല്ലോ എന്റെ ചാരത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തേ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ചറിയണോ മഹാനവകൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് കബറ് ഞെരിക്കുമല്ലോ കഫം തുണികൾ വലിച്ച് കീറുമല്ലോ കബറിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഉമർബുന അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു വേണ്ട എന്നോട് പറയല്ലേ എന്നോട് പറയല്ലേ അത് കേൾക്കാറുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ പടച്ചവനെ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് തളർന്നു വീഴുകയാട് കൈകാലുകൾ ഇട്ട് പിടയുകയാട് പടച്ചവരെ പേടിച്ചു വരച്ചുകൊണ്ട് കബറിന്റെ ചാരത്ത് കടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ ആ കരച്ചല കണ്ടപ്പോഴാണ് കബർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ കബറിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുന്നവരോട് കബർ കണ്ടുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവര് കബർ കണ്ടുകൊണ്ടിറങ്ങി പോകുന്നവര് കബറിന്റെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയവര് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഇതുപോലെ ഒരു ദിനം നിനക്കും വരാനുണ്ട് പെങ്ങള് ഇവിടെ ഒരാറടി മണ്ണ് നിനക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം നീയും ഇതുപോലെ വന്ന് കിടക്കേണ്ട പട അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അവസാനം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അമീൻ പറ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകണം എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മരണപ്പെടും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകുമാറാകട്ടെ മരിക്കുവോ ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടോ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്ക് മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസം ഉള്ളവർ ആ പൊക്കിയാലും പൊക്കിയില്ലെങ്കിലും അസറായാലും പൊക്കും അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരുമാറും വേണമെങ്കിൽ പൊക്ക് നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കി എനിക്ക് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല എട കൈ പൊക്കി എട എട ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ജബ്ബാറല്ലേ സാധാ നിരന്നില്ലേ ജബ്ബാറിന് വരെ അറിയാൻ മരിക്കുമെന്ന് ആരാ ജബ്ബാറ് യുക്തിവാദിയുടെ നേതാവാ എട ലോകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള സർവർക്കും അറിയാം ഒരു ദിവസം മരിക്കുമെന്ന് അതിന് മതം വേണ്ട അതിന് മതമൊന്നും വേണ്ട 
എല്ലാത്തിനും അറിയാം ഒരു ദിവസം മസിറായിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വെറുതെ മരിച്ചാൽ മതിയോ എവിടെങ്കിലും കിടന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില നന്മകൾ ചെയ്യണം വെറുതെ മരിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്പതോ അറുപതോ എഴുപതോ കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വാങ്ക വിളിച്ച മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം ജീവിതത്തിൽ ഭവാനിനായി ഉസ്താദ് മഹാനായ ഷംസുലമയുടെ വഫാത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഹാനവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ട നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിലരൊക്കെ ഈ പള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈ പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുവാനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം താത്തമാരൊക്കെ പറയും ഉസ്താദ് റമലാ മാസത്തിലാ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചത് ഷഹാദത്ത് കലീമ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു സംസം വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ടാ മരിച്ചത് നിന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ നിനക്ക് കൊല്ലം കിട്ടുമോ എടാ നിന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചാൽ നിനക്ക് കൊല്ലം കിട്ടുമോ നിനക്കൊരു ചുക്കം കിട്ടത്തില്ല പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ നിന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ച അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ നിനക്ക് വല്ലതും കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്തസോടെ മരിച്ച് കാണിക്കടാ ചങ്ങാതി അതല്ലേ ആ വാപ്പാടം മോൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ഉമ്മ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ച നീ റമദാനിലെ വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കണം അതാ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഞാൻ പറയുന്നു എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കും മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നന്മകൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പള്ളിപ്പറമ്പ് മണിയറയാകും സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം തുറക്കും അതിനകത്ത് കിടന്ന് സുഖിക്കാം അള്ളാഹു വാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ വെറും കൈയോടെ പോയാ വെറുതെ കാണും നായ് ചന്തയ്ക്ക് പോയതുപോലെ പോകാൻ നിന്ന പത്തും നാൽപ്പതും കൊല്ലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിന്ന് കൊഴുപ്പിച്ച് സുഖിച്ച് ആസ്വദിച്ച് നടന്നിട്ട് ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലോട്ട് എങ്ങാണം പോയാ നിന്റെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാ അള്ളാഹു കാത്തിരുഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കണം അതെന്താന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തു വെക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല എന്താ കേൾക്കല്ലേ പറയടോ ചങ്ങാതി കേൾക്കല്ലേ പത്ത് മണിയാകാറായി ഒമ്പതേ മുക്കാലായി കറക്റ്റ് ഒന്നേ കാൽ മണിക്കൂറുണ്ട് ഇനി ഇനി കറക്റ്റ് ഒന്നേ കാൽ മണിക്കൂറുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചവിട്ടിയേക്കും ഇൻഷാല്ല അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയണം പക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തണം പിരിവ് നടത്തണം ദ്വാ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലൊക്കെ നടക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അല്ല പറയുകയാ ഞാൻ പറയില്ല അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനപടം പറയുന്നു ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സർവരും കേട്ടോ അള്ളയാണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദിവനായ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും മടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ എന്റെയും നിന്റെയും രക്ഷിതാവായ പടച്ചറപ്പ് പറയുകയാ വെറുതെ മരിച്ചാ പോരാ എവിടെയെങ്കിലും കടന്ന് ചത്തുപോയാ പോരാ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയോ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കാവോ മുമ്മിനായിട്ട് മരിക്കാവോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് കാലിന്റെ വരള മുതൽ റൂഹു പിടിച്ച അവസാനം നിന്റെ തൊണ്ടക്കുടിയിലേക്ക് റൂഹു കടന്നു വന്നു ഈ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് റൂഹു വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയാനറിയുന്ന ദിക്കറല്ലേ ലായിലാകയില്ലല്ലോ അവസാനം അള്ളാഹുദം നാവ് കൊണ്ട് നീ അവസാനമായിട്ട് പറയേണ്ട വാക്കേതെന്നറിയുമോ ലായിലാ 
സഹാദത്ത് കരിമ പറഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കാവോ സഹാദത്ത് കരിമ പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാവോ ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കല്ലേ ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാന അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ കുർആാൻ എവിടെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുദം നാവ് കൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നീ പറയേണ്ട വാക്കേതം അറിയുമോ സഹാദത്ത് കലീമ പറഞ്ഞു മരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു തന്ന നാബ് കൊണ്ട് നീ മരിക്കുമ്പോ നിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്ക് ലാഹയില്ലാക്കണം പറഞ്ഞ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ ഉറക്ക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളോ സി റാജേ ഇത് പറയാനാണോ നീ ഇത്രയും വളഞ്ഞത് എന്താ ബക്കറ്റ് എടുക്കാൻ സമയമായ കുറച്ച് കഴിയട്ടോ ഇവിടെ ഇടാ ഹനിയ ബക്കറ്റ് എന്നിട്ട് മോനെ മോനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ഇരിപ്പത് പിന്നെ പിന്നെ ബക്കറ്റ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയും ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലേ ഇവിടെ മുതു നിസ്കരിക്കാൻ അറിയാത്ത കുടിയനോട് ചോദിച്ചാലും പറയും ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് അവിടെ ഇരിടാനിയ ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്തോളാം നീ പോയിരുന്ന് വഴുതി വെക്കും അല്ലേ പോയിരടാ ചിലത് മൊബൈലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം ചില ബക്കറ്റും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളു അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാ കാണാ കാരണം എന്തേ എനിക്ക് തഴമ്പുണ്ട് എനിക്ക് താടിയുണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്പ്രയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ പ്രഭാഷകനാ കുറാൻ പഠിച്ചവനാ ഓ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പറ്റൂന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ മനുഷ്യ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന അവൻ്റെ അടുക്കെ പോയിരുന്നിട്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തിനാ ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യാ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ തഴമ്പിൻ്റെ ബലം കൊണ്ടേ സല്ല അലിസ്ല മാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഹദീനി എന്റെ ഖുറാനോ അതാത്തെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താടിയുടെ വലിപ്പവും നിസ്കാര തഴമ്പും ഹജ്ജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്ക നമ്മൾ ഈമാനോടു കൂടിയ മരിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മള് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ ഓതാറില്ലട ചങ്ങായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ടൊരു പള്ളി കെട്ടി മഹാനായ ഖലീൽ അള്ളാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലിഹി സലാം ഇബ്രാഹി നബി അലിഹി സലാം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ നേരെ താഴെ ഈ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് അള്ളാഹിനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു പള്ളി കെട്ടി ഇബ്രാഹി നബി ആരാ കൊച്ചാപ്പാടെ പേരല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു നബിയുടെ പേരാ പറഞ്ഞ മഹാനായ ഖലീൽ അള്ളാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലിഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹി നബിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇബ്രാഹി നബി അലിഹി സ്വലാം ആരാണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം എല്ലാ വലിയ പെരുന്നാളിലും കേൾക്കണതാ ഇബ്രാഹി നബി ഒരു പള്ളി കെട്ടി അനക്കാലും വലിയ പുണ്യിലല്ലേ ലോകത്ത് പള്ളി കെട്ടി കൂടെ ഉള്ളതാരാ മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഇസ്മായിൽ നബിയെ പോലെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ ചില മക്കളുടെ മുന്നിൽ വാപ്പമാര് തോറ്റുപോകും അതങ്ങനാ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ രണ്ട് മക്കളുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ ഈമാനിന്റെ മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾക്കറിയോ ചരിത്രം ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം അറിയോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സ്വലാം തന്റെ ഇബ്രാഹി നബി തന്റെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുപോയി മരുഭൂമിയിൽ കളഞ്ഞു സഫാ മറുവ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലകൾക്ക് നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടൊരു പറവ് പോലും ഇല്ല വെള്ളമില്ല ജനവാസമില്ല ഒന്നുമില്ല കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട് പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഈ ചങ്ങാതി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോവാ പെണ്ണുങ്ങൾ പഠിക്കണം നിനക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇബ്രാഹി നബി തന്റെ ഭാര്യയെയും ചോര കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടും വനത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഹാജറാബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹ ചോദിക്കുന്നു ഏ എങ്ങോട്ട് പോവാ ഞങ്ങളിവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവാണോ ഈ ചങ്ങാതി മിണ്ടണില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുകയാണോ എന്നെയും ഈ ചോര കുഞ്ഞിനെയും ഇബ്രാ
ഇതാ പെണ്ണ് ഇതാണ് പെണ്ണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചോദിച്ചു ഇത് അള്ളാടെ തീരുമാനമാണോ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണോ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോളാനാ പറഞ്ഞത് പഠിക്കണം ഈ കൊടും കാട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഈ ചോര കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ കിടക്ക ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞു അല്ല വിട്ടതാണോ അല്ല പറഞ്ഞതാണോ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ കാരണം എൻ്റെ അല്ലയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നീയോ കയറി കിടക്കാൻ ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത നിനക്ക് ഒരഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അല്ല തന്നു നീ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തു ദ്വാ ചെയ്തു ഉള്ളതൊക്കെ കൊണ്ട് കൂട്ടിപ്പറക്കി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തറ കെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പടച്ചവനെ നീ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു നാളും കൂടെ ഉള്ള സ്വർണമൊക്കെ വിറ്റു പറക്കി പലരും സഹായിച്ചു അതൊന്ന് വാർത്തു അള്ളാഹു അത്രയും നിനക്ക് തന്നു അപ്പൊ നീ പറയാൻ തുടങ്ങിക്ക നമുക്കിതിനകത്തൊന്ന് കയറണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണ്ടേ ആമിന പൈസ ഇല്ല മോളെ ലോൺ എടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ എട ഒന്നുമില്ലാത്ത നിനക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് തന്നതല്ല നിനക്ക് തറകെട്ടിച്ചതല്ല നിനക്ക് വാർപ്പിച്ചതല്ല ഇത്രയും തന്ന അള്ളായിക്ക് വാക്കി കൂടെ ചെയ്തു തരാനുള്ള ചെയ്തു തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നിനക്കില്ലാതെ പോയി അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്ത് ലോൺ എടുത്തു പലിശക്ക് എടുത്ത് കെട്ടി ഇപ്പം കിടന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്ക അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത്ര സത്യവാ എന്നാ ഇത്തിരി ക്ഷമിച്ചാ പോരെ പോകട്ടെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി പോയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ മകനെ കാണാൻ വന്നു വന്നപ്പോൾ ഓടിച്ചാടി നടക്ക തൻ്റെ മകനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം എവിടെ പോയാലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാപ്പാടെ കൂടെ കാണാം ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നടക്കണ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഇസ്മായി നബി ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പം അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ചങ്ങാതിക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ചരിത്രമെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകനോട് ഒരു വാപ്പ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവനോട് പോലും നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മകനോട് വാപ്പ ചോദിക്കുന്നു മോനെ അള്ളാഹു നിന്നെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അതാ വാപ്പ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പക്വത ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു നിന്നെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ ഇഫ് അൽ മാത്ത് ഉമർ സതജിദുനി ഇൻഷാ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പ് ഒരൊറ്റ മറുപടി ഉപ്പ അല്ല എന്ത് പറഞ്ഞനുസരിച്ചൊക്കെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ മോനെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ഇസ്മായി നബി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകം പറയണ ഉപ്പച്ചി എന്നെ അറക്കണ സമയത്ത് എന്റെ കഴുത്ത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം അറക്കാൻ അതെന്തേ മോനെ ഉപ്പായിക്ക് എൻ്റെ മുഖം കണ്ടാ അറക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മുഖം കണ്ടാ ഉപ്പായിക്ക് അറക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വാപ്പ അറക്കാൻ എൻ്റെ കൈയും കാലും കെട്ടണേ വാപ്പ എന്തിനാ മോനെ ഉപ്പ അറക്കുമ്പോൾ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ കിടന്ന് പെടഞ്ഞ ഉപ്പാടെ കൈ വിറയ്ക്കും ഉപ്പ കറക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലാതെ കൽപ്പന അതുകൊണ്ട് കൈയും കാലും കെട്ടണം ഉപ്പച്ചി എൻ്റെ വസ്ത്ര ഊരണേ എൻ്റെ പുതിയ വസ്ത്ര ഊരണേ എന്തേ മോനെ ഉമ്മ ഇട്ട് തന്നതല്ലേ ഇതിനകത്ത് രക്തം പറ്റി അവസ്ഥയിൽ ഉമ്മാനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുകൊടുത്ത ഉമ്മയ്ക്ക് വേദന എടുക്കൂല്ലേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റണം ഉപ്പ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട ഉമ്മ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണം സ്വർഗത്തി വെച്ച് കാണാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആക്കി തിരുമാറാകട്ടെ അതാ മക്കൾ അതാണ് മോളെ മക്കൾ നിന്റെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയണില്ല ഉസ്താദെ മുടി വെട്ടുന്നില്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കത്തില്ല ഉസ്താദെ പത്ത് വയസ്സുള്ള മകനോട് ഇവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മുടി വെട്ടിയിരിക്കണേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോത്ത് പോലെ വളർന്ന വാപ്പ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവൻ കേൾക്കൂല ഉസ്താദേ ഇതിൽ ഏതാ പോത്തെന്ന് അറിയണില്ല ഇതിൽ ഏതാ പോത്ത് മോനാണോ വാപ്പയാണെന്ന് അറിയണില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള വാപ്പ പറയാ പത്ത് വയസ്സുള്ളവ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കത്തില്ല ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ തലയിൽ ഓളമല്ലേ ഉപദേശിക്കാൻ പെങ്ങൾ പറയാ ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ല ഉസ്താദെ എന്തിനാ പെങ്ങളെ വിഷയം മാറിപ്പോകുന്നു അള്ളാഹു
ربنا تقبل منا الله ابن ود برايم نو الله بدرجة بني سيجري كنه الله سيجري كنه الله إذا عندنا ما ده جودي كم ندنا ثا يلوعت نمني آترا برايم بو إيمان ود ودي ماري بيكنه الله نسكارة تدم بعند نلنج ندك كم نوا با إبراهيم نبي كورا بيلنا إيرم نو إبراهيم نبي كورا بيلنا إيرم نو عند بيا بطة بره يوسف نبي أليك السلام عند تلوتر مريم مودا تلو بكارا إيجيبت عند بارنا ديكاريا إي تندرا جاسي مهاسن تليك غيرم بو يوسف نبي الله كي من ودو آتي دو آب رسول دما يا كورآن الكانا ربي كذا آتي تني من الملك وعلم تني من تأويل الله بي Ibrahimana ya Yusuf ini biar Allah nuru perayu gaya. Padat zaman yang adi maya iram na yeni kini. Sopne baca anengal padi pich damno. Yeni kiri aja tinda di garam damno. Yeni kyu bandad adal lah Allah. Tawafani Muslima. Tawafani Muslima. Yusuf ini dah yette bumbel ya abila zaman damnri mo. Ilogatinan ni yatra parayimbo, iman illa buri maranan taran eh Allah. Yusuf ini bikyo morapilla iram najaru bagara. Renda prabada gan mar, tanda makal od wasiat sedayu gayan. Wabasabiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Ya baniya inna Allah kastafa. Lakumudina falatamutunna illa. وَأَمْدُمْ مُسْلِمُونَ رَنْدَ پْرَبَادَ گَمْمَارِ دَنْدَ پَنْنَارَ بَكَّلُونَ بَدَمْنَ وَسِيَتْ جَيُّغَ يَعْدُ ایمان اللہ دا مری کردو مسلم آئیت اللہ دا مری کردو یند پریبت پنگلے مہدی آیا عیسا بیب رضی اللہ تعالی آرگا پرائیوگا یا ای لوگ اندن سٹی کا کارن کارن آئی نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آدنگ لپادر آتریل سجود الکڑن گند کرائیوگا یا ارنگ کڑکم نا عیسا بیب اللہ بند پرباد گند کر چل گے تٹ بڑن نٹی گنرگا یا آڑ تیک چلوں بو رسول اللہ کرائیوگا یا یمد پرن نٹ Kerajaan nada mario, ia mungkin libel kulu. Irta yang ala marjeg ala yamna Allah. Yende kuda yatta diinil rabbi cenderane Allah. Aisha bibi keran gund chodi kumnu ya Rasul Allah. Allah deri biye, warabil deri biye, warabil deri biye. Aisha. Udah manusian dah kerja yang mengenai yang menteri bo, nulil kita tu kita diri kumna patam boleh ya. Adik kumbang yang ngot berana manggil mu parag gumal lo. Idu boleh ya ad mani sendah kerja ya mnn. Mahana ayen bi Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Tengal abadan no paran ngudu kumbu. Masudin nabi bikyat sahabi galirin ngund ciri kuga ya ad. Masudin nabi bikyat sahabi galirin ngund paras beramingan ayam do samsaari ciri kuga ya. Allah jibin da prabad gambaran sahaba. Cidu beciri kum. Nanan maganda tu burit tenim neli yanda. Cai itu kuti baciri kena selkar mangal da vali pangan da te. Burit tenim neli yanda swahaba. Allah gubin da pravad gana badan da paran gudu kumbu. Waba yam du gunda ane nak ciri yatu. Yatra yatra yo kola gambam marin dallo. Allah gubin da pravad ganda swahabi galun dallo. Malak galu da bustada ay ibiri sinda kada padi cuman le. Anda pria pertama re Allah kebin da Rasul inda swahabi galun dallo aswahabi kanju 
അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥയറിയില്ലേ എത്രയെത്രയോ സ്വഹാബികൾ മരിച്ചു പോയില്ലേ അൽഖദാപടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പള്ളിയുടെ മാടപ്രാവെന്ന് സ്വഹാബത്ത് വിളിച്ചിരുന്ന സ്വഹാബിയല്ലേ ഇമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയത് എത്രയെത്രയോ സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥ പഠിച്ചവരാ എത്രയോ സ്വീതന്മാര് പല്ലാഹുബിന് ബാഹൂറയെന്ന് പറയുന്ന മഹാനിന്റെ ചരിത്രം മൂസാനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പല്ലാഹുബിന് ബാഹൂറയുടെ ചരിത്രം അവസാന പട്ടിയ പോലെ ചത്തുപോയെന്നുള്ളാന്റെ കുറുആാര വിടെന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയെത്രയോ ഹാജിയാഖന്മാർ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചവര് എത്രയോ ആൾക്കാർ പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഴുവനും മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു അവസാനമല്ലാതെ മരിച്ചു പോയില്ലേ എന്തെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കാത്തത് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കാത്തത് എത്രയോ പേര് ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയില്ലേ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് സർവതം തകർന്നില്ലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ കഥ കണ്ടവരല്ലേ പെങ്ങളെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഴുവനും അള്ളാഹുബിനെ മറന്ന് നടന്നിട്ട് സിറുക്ക് ചെയ്ത് നടന്നിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുബിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ോടുകൂടി മരിച്ചു പോയ എത്ര പേരുടെ ചരിത്രം വേണമടി പൊന്നുമോള് യുദ്ധക്കളത്തിൽ രണാകടത്തിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലാ ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മനുഷ്യന് കിടന്നു വരികയാ ശത്രുഭാഗത്താണ് നിന്നിരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്ത് വന്നോ എനിക്ക് മുസ്ലിം ആകണം നബിയ് അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകന് സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഇനി യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും നിനക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അനാഗണത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നോ അതാ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോ ജനാസ കൊണ്ടുവരികയാ ജീവിതത്തിലൊരു സുചൂത് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുചൂത് പോലും ചെയ്യാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയ സ്വഹാബി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ അമലുഹൂ അമലുഹൂ അജുറുഹൂ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചവരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മരിക്കും ബൈമാനോടുകൂടി വേണം മരിക്കാറ് സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ അങ്ങനെ നീ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരിക്കുമ്പോ ഈ മാനോട് കൂടി മരിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം എത്രയോ പേര് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു അവസാനം കാഫിറായി മരിച്ചു പോയി എത്രയോ പേര് കാഫിറായിട്ട് ജീവിച്ചു മുസ്ലിമായിട്ട് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെയാ അതുകൊണ്ട് തഴമ്പിലും താടിയിലും ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോലത്തിലൊന്നും കാര്യമില്ല അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു മരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ബക്കറ്റ് എടുത്ത് എന്തെ ബക്കറ്റ് എടുക്കാമെന്നവരെടുത്തോ ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹുവെ എനിക്കൊരു നല്ല മരണം തരണേ അള്ളാ എല്ലാവരും പോക്കറ്റി ഒന്ന് കൈയിട്ടെ എല്ലാവരും പോക്കറ്റി കൈയിട്ടിട്ട് ഒരു സതക്ക് എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പറ പടച്ചവനെ ഒരു നല്ല മരണം ഒരു നന്മ കൊണ്ട് തുടങ്ങ് അള്ളാഹു എനിക്കൊരു നല്ല മരണം തരണമെന്ന നീയത്തോടെ ഇനി എടുക്കാൻ പാടാ ഇപ്പൊ ഇബിലീസ് നിന്റെ അടുത്ത് വരും ഇബിലീസ് നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയും ഓൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് ഒരു രൂപ സതക്ക കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുപത് ഷെയ്ത്താമാരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും കൊടുക്കരുതെന്ന് എഴുപത് എണ്ണത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ദാഹം ഔത്തത് കൂട്ടിയിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിയിടും നേരം ലഴീനവാൻ അട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബൻ നമ്മള് ബദിരീസിനൊരു പാടുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഇബിലീസ് നമ്മളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴും വരും 
ഇന്ന് നീ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അന്ന് നിനക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടെ അതിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇട്ടാ മതി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണോ ഒന്ന് കയ്യറോ ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടെ ഏഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടെ ആ കൈയും കെട്ടി ഇരുന്നോ തലയുടെ മുകളിൽ മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എട്ടിന്റെ പണി നിനക്ക് കിട്ടും തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബക്കറ്റ് നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ നീ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടു കൊടുത്താലും മലക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും അല്ലാ ഉള്ളതിൽ പങ്കു കൊടുത്തു റബ്ബെ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല രക്ഷ വിട്ടു നീ നീ രണ്ട് കൈയും കെട്ടിയിട്ട് തൂങ്ങി തൂങ്ങി ഇരുന്ന മലക്ക് പറയും പടച്ചവനെ കൊടുത്തിട്ടും നിമം കൊടുക്കണില്ല അല്ല നീ കൊടുത്ത നിമം കൊടുക്കണില്ല അല്ല ഇവൻ പിടിച്ചു വെച്ചത് പോലെ നീയും പിടിച്ചു വെക്കണേ അല്ല അല്ല പിടിച്ചു വെച്ചാൽ നീ എത്തിയങ്ങാനിലാവും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അണ്ട് എല്ലാവരും പക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നു പൊക്കോട്ട ചങ്ങാതി പൊക്കോ ഇനി സ്പീഡൊന്നും വേണ്ട സമാധാനത്തിൽ പൊക്കോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പം മരിക്കണ സമയത്ത് ഷഹാദത്ത് കരീമ പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറ അള്ളാഹു ആരൊക്കെ ഉറക്ക ആമീൻ പറയുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇനിയൊരാമീൻ പറ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹണ്ട ആഗ്രഹണ്ട ഏ ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അല്ല പറയുന്നു ഈമാനുള്ള മരണം വേണോ ഞാൻ തരും നല്ല മരണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ വേണോ വേണോ നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരിട പ്രായമുള്ളവർ പറയട്ടെ വേണോ ഏ മാസ്ക് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഷൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്ക എന്തോ ഒമിക്രോൺ എന്തോ സോ പുതിയ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് വെറൈറ്റി പേരുകളാണ് ഓരോന്നിന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല മരണം വേണോ ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഉസ്താദ് പിരിക്കാൻ പോവാ സ്വർണം ചോദിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്ത അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മരണം തരും അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ചെയ്യോ ഇൻഷാല്ല പറ പറ ഏ നിങ്ങൾ പറയടോ ഇൻഷാല്ല പറ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ പെങ്ങളെ നല്ല മരണം വേണോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഞാൻ രണ്ട് പ്രതിഫലം തരും ഒന്ന് മരിക്കുന്ന കാര്യം വരെ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ തരും അള്ളാഹു ഇമ നൽകുമാറാകട്ടെ ആര് തരും അതിന് കാശ് വേണ്ട പറ ആര് തരും അല്ല പറയുകയാ സൂറത്തു താഹ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി നോക്കാം ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തു താഹയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആയിത്ത് കാണാം അല്ല പറയുന്നു മരിക്കണ കാലം വരെ ഞാൻ തരും അത് മോടി ഭരിച്ചാലും ഇനി ആര് ഭരിച്ചാലും നിനക്ക് തിന്നാനുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ തരും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് നല്ല മരണം തരും നല്ല മരണം അല്ല തരും അല്ല പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല വാക്ക് മാറ്റൂല എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പറയറോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിസ്കരിക്കുമോ ഏ നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കില്ല ആ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളാരും നിസ്കരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല താത്താമാരൊക്കെ നിസ്കരിക്കണവരാ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങളാ എപ്പോഴാ നിസ്കരിക്കണമെന്നറിയോ ലോഹറിന്റെ സമയം എപ്പോഴാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ലോഹറിന്റെ സമയം 
പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ പള്ളിയിലെ മോദി സാഹിബ് തൊണ്ട പൊട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ലൊഹറു ബാങ്ക് വിളിക്കും നീ എപ്പോഴാണ് നിസ്കരിക്കണേ നീ മീനൊക്കെ വെട്ടി സാമ്പാറൊക്കെ വെച്ച് ചോറൊക്കെ വെച്ച് വിളമ്പി തിന്ന് കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി ഒരു ഒളിവിൽ രണ്ട് ജം രണ്ട് ഫർ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒളിവ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ലൊഹറ് നിസ്കരിക്കും അതേ ഒളിവിൽ അസർ നിസ്കരിക്കും പിന്നെന്തിനാ ആമിന പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കണേ മൂന്നരയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ പോരെ ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മൊമിനീന കിതാബം മൗക്കൂത്ത പിന്നെന്തിനാ അല്ല സമയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണേ നിനക്കാണ് അല്ല ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കണത് വയലെന്ന് പറയണ നരകം ഫവൈലുല്ലിൽ മുസല്ലീൻ അല്ലദീനഹും സ്വലാത്തിഹിം സാഹൂൻ വല്ലദീനഹും യുറാഴൂന വയം നാഴൂനൽ മാഴൂൻ നിങ്ങളെ കൻസ്കരിക്കണവരല്ലേ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ നിന്റെ മക്കൾ നിസ്കരിക്കോ ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കേ ഏഴ് വയസ്സുള്ളവനോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനെ എന്ത് ചെയ്യണോടാ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം അടിക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലേ നിസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കളെ തല്ലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കിക്ക് സ്റ്റേജിന് നല്ല ഉറപ്പില്ല സ്ഥാതെ നിസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കളെ തല്ലി ഏതെങ്കിലും വാപ്പ അങ്ങനെ ഉമ്മ കൊയ്യി പൊക്കിക്കേ സ്കൂളിൽ പോകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അത് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ എടാ പത്ത് വയസ്സുള്ളവൻ നിസ്കരി ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്നല്ല ഞാൻ പൊട്ടനൊന്നുമല്ല ഞാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കും വാപ്പ സുബഹിക്ക് പള്ളി വരും പെണ്ണും പിള്ള സൂപ്പർ ഉറക്കമാണ് മക്കൾ സൂപ്പർ ഉറക്കം വാപ്പായ്ക്ക് മാത്രം ഫറല് അവർക്കൊന്നും നിസ്കാരം ഇല്ല എന്തേ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയേ എന്തേ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയേ ാഹു പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് മഹാനായ സീദുന ഉമർബുനിൽ ചില ദിവസം തന്റെ പൊന്നുമകൻ ഉറക്കത്തിലും നിസ്കരിക്കാൻ മടി കാണിക്കും കുട്ടികളല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ അടുത്തു പോയിരുന്നിട്ട് ഈ ആയ തോതി കൊടുക്കും ഈ ആയ തോതി കൊടുത്തിട്ട് പറയും മോനെ നിസ്കരിച്ച മരിക്കണ കാലം വരെ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തരും ആരുടെ മുന്നിലും തെണ്ടാൻ പോകണ്ട എഴുന്നേക്ക് അങ്ങനെ മക്കൾ നീ ഇങ്ങനെ പറയും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അവനെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്ക് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം വെറുതെയല്ല ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം വേണോ ചിലരുടെ മരണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെ എഴുന്നേക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത കുളിർമയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വാതിര വന്നിരിക്കുന്ന യുവത്തവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിക്കിട മിനാരത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചു നേരം കേൾക്കുകയാണ് അയ്യാരസ്വല അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിക്കിട വിനാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പിങ്ങടെ നീ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ ആ പറയുന്ന വല്ല ആക്കിബത്തുലി അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരുമല്ലോ ഈ കാണുന്ന പള്ളിക്കകത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എത്രയോ പേരുടെ ജനാസ കൊണ്ടുവച്ചു മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളി മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളിൽ പലരും ചോദിച്ചല്ലോ ഇവന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല നാട്ടിലെ പ്രവാടിയല്ല ലക്ഷങ്ങളെ സതക്ക കൊടുക്കുന്നവനല്ല പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തവനല്ല ഇവന് പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ടും ഇവന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരണം കിട്ടിയല്ലോ ഷഹീദിന്റെ മരണം കിട്ടിയല്ലോ പള്ളി നിറയം ആളായിരുന്നല്ലോ എന്ത് പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാ എന്ത് പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാ മോനെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പതിഫലമാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ പുതിയ പുതിയ സിനിമാ നടന്മാരെ ഹൃദയത്തിന്റെ പുള്ളറകളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് മോനെ നിനക്ക് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു തരാമടോ നിന്നെ പോലെ വികാര വിചാരമുള്ള മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാട് റോൾ മോഡൽ ആക്കടാ ദുൽഖറിനക്കാരൻ നിനക്ക് റോൾ മോഡൽ ആക്കാറുള്ള താരമാട് ആരാണ് താരമെന്നറിയുമോ മഹാനായ ഹുബൈബിന് അധികൃതിയുള്ള 
ദൈവത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഹുബൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വിവാഹം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല വിവാഹം പോലും കഴിക്കാത്ത ഹുബൈബ് അള്ളാഹുബെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു താലാഹുബന മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹുബൈബിനോട് പറഞ്ഞു ഹുബൈബേ മതം മാറാൻ തയ്യാറാണോ ഹുബൈബേ നീ ഞങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണടാ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നവനാണ് ആ ഹുബൈബ് എന്തിനാ ചെറുപ്പത്തിൽ ചാകുന്നത് പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അധികാരവും പടവും ചോദിക്കുന്ന ഏത് പെണ്ണിനെ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് തരാമടാ ഈ പുതിയ മതം കടന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വാടാഹുബൈബ് സമ്മതിച്ചില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഹുബൈബേ നീ മതം മാറണ്ട നീ മതം മാറണ്ട മുഹമ്മദിനെ ഒരു ചീത്ത പറയടാ തീരുമാനിച്ചു കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു ഹുബൈബേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ല അഭിലാഷവുമുണ്ടോ നിന്റെ അവസാനം ചോദിച്ചു സാധിപ്പിച്ചു തരുമോ പഠിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പഠിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉപൈപുതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരും ഹുബൈബ് ഉപൈബ് അതികല്ലാഹു താലാഹു പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ കൂട്ടുകാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു ഉപൈബിന് അതികൃതിയല്ലാഹു താലാഹു ഓടിച്ചെന്ന് പുതുപിടുക്കുകയാണ് റബ്ബേ വെള്ളം കൊണ്ട് വന്നു കൊടുത്തു അവിടെ ുപെടുത്തു രണ്ടര കഴുത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് പെടന്ന് കൈകെട്ടിയിട്ട് അവസാനമായിട്ട് രണ്ടര കഴുത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നമസ്കരിക്കുകയാട് അവിടെ നിന്ന് സലാം വീട്ടി സുജോതിലേക്ക് വീണു അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹുബൈബ് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാ എപ്പ നിസ്കരിച്ചാലും വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാറ് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിറപ്പേ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിറപ്പേ ആഗ്രഹമില്ല ഞെട്ടല്ല അള്ളാ ഇഷ്ടമില്ല ഞെട്ടല്ല അള്ളാ ഉപൈബ് പെട്ടെന്ന് നമസ്കാരം നിർത്തിയതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ നിസ്കാരം നീണ്ടുപോയാല് ഇവന്മാര് വിചാരിക്കും എനിക്കും മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് മരിക്കാം പേടിയാണെന്ന് ഇവര് പറയും പടച്ചവരെ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുബിനോട് സുജൂതിൽ കിടന്ന് പറയുകയാണ് എഴുന്നേറ്റടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു താലാർഹു കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴുത്തിലേക്ക് കയറെടുത്തിട്ടു രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും പിടിച്ച് കെട്ടുകയാണ് ഹുബൈബുദങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ കെട്ടി എന്നിട്ട് ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു ഹുബൈബേ ഇനിയെങ്കിലും പറയടാ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടോ ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു താലാഹു പറയുകയാട് എന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്നാലും ഞാൻ അള്ളാന്റെ ദീന് വലിച്ചെറിയൂല നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം മാറുകയാട് ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു താലാഹുബിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുന്തം കുത്തിയിറ ിയിട്ട് ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുകയാ കുന്തം കൊണ്ട് ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കുത്തി പറിക്കുകയാ ഉപൈപദങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കുകയാ ഇത് കണ്ട് ചിരിക്കുകയാട് ഉപൈബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് പിടയുമ്പോ ശത്രുക്കൾ താഴെ നിന്ന് കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാ ഉപൈബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് പിടയുമ്പോ അതാ വരുകയാട് മലകുൽ മൗത്യ 
അള്ളാഹുബിന്റെ മനക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാ ഹുബൈബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് കാണുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മലക്കുകൾ ഹുബൈ പ്രതി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഹുബൈബ് പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗവിനോട് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു ഹുബൈബ് എന്തിനാടാ കരയുന്നത് എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഹുബൈബ് വിഷമിക്കുന്നത് പറയടാ ഹുബൈബ് പറയടാ ഹുബൈബ് നിന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ വിളിച്ചു പറയടാ ഹുബൈബ് ോട് മലക്കുകൾ പറന്നു കൊടുക്കുകയാ പറയടാ ഹുബൈബ് അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ച ബുപ്പാ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എവിടെ കടന്നു മരിച്ചാല് ഈ ദുരിയാവിൽ എവിടെ കടന്നു മരിച്ചാലും നിനക്ക് ലായിലാക ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു തരാ കുടുംബക്കാര് വേണ്ട മക്കള് വേണ്ട ഭാര്യ വേണ്ട നാട്ടുകാര് വേണ്ട നീ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന അസുറായി എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ ആ മലക്കു പറഞ്ഞു തരുമ അസുറായിലിനെ കാണണോ ഉപ്പാ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അസുറായില നിനക്ക് കാണണോ നാളെ രാവിലെ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നീ നല്ല വസ്ത്രവും ധരിച്ചു പൊതുവെടുത്തിട്ട് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് കാല് കെടുവിയിട്ട് അള്ളാന്റെ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കവാടത്തിലൂടെ കടക്കുമല്ലോ ഈ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് നീ വലത് കാല് വെച്ച് കേറുമ്പോ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാരാ മലകുൽ മൗത് അസുറായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുസാഫകത്ത് ചെയ്യുകയാ എന്തൊരു പ്രകാശമെന്നറിയോ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവര് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുസാഫകത്ത് ചെയ്യും അസുറായില് ഈ മലക്കിനെ എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നത് അവസാനം തൊണ്ട കുടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് റൂഹ് കടന്നു വന്നു അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന അവസാന സമയത്ത് അസുറായില് പറഞ്ഞു തരും പറചെറുപ്പക്കാരാ പറയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പെങ്ങളെ നിന്റെ പെമ്മക്കളും നിന്റെ പൊന്നാര പെമ്മക്കളും നിന്റെ മരിമക്കളും മകരിബ് മിസായം നമസ്കരിക്കാതെ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന സീരിയല് കണ്ട് സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതേ വീടിന്റെ നിസ്കാര റൂമിനകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചത് വെറുതെയല്ലടി പൊന്നുമോള് ഉമ്മയോട് പറയുകയാ ഇതൊന്നും വെറുതെയല്ല ഉമ്മ നീ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശകാതത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ദിവളല്ല നിസ്കരിക്കാത്ത വളല്ല അള്ളാര മറന്ന് നടന്ന വളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവസാനത്ത് അഭിലാഷം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈ പ്രതി അള്ളാഹു താലാനുഗുവിനോട് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറയടാലേക്ക് കയറിട്ട് മുറുക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇടിത്തി പോലെയാണ് ഇടിത്തി പോലെയാ പേടിച്ച് 
മരിച്ചു പോയടാ ചെറുപ്പക്കാരോ അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മുഖമൊക്കെ എങ്ങ വാടുകയാണ് അവര് ഭയന്നു പോയി അവര് വിറച്ചു പോയി അള്ളാഹുബേ ഹുബൈബ് തങ്ങളോട് പറയുകയാ ചിരിക്കടാ ഹുബൈബ് ചിരിക്കടാ ഹുബൈബ് കഴുകുമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹുബൈബിന്റെ ചിരി കാണാ സഹാപത്ത് വന്നല്ലോ അതാ ഹുബൈബ് റതിയല്ലാഹു താലാഹു കഴുകുമരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ സഹാബികത്തിന്നീട് സഹാബായ മനുഷ്യം പറയുകയാ അന്ന് ഹുബൈബിനെ കൊല്ലുന്നവരുടെ കൂടെ നിന്ന സഹാബി പറയുകയാ ഞാൻ മുസ്ലിമാകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ കഴുകുമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹുബൈബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തൊരു ചിരിയായിരുന്നു റബ്ബ് എന്തൊരു ചിരിയായിരുന്നു റബ്ബ് കിബിലയുടെ ഭാഗത്ത് തലവച്ചട്ട് കിടക്കുകയാ ശത്രുക്കളെ തല പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ നോക്കി ഹുബൈബിന്റെ തല പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഹുബൈബ് തങ്ങളുടെ തല കിബിലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് പാ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം നിനക്ക് വേണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം നിനക്ക് വേണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിസ്കരിച്ച ഞാൻ തരാ നിസ്കരിച്ച ഞാൻ തരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നിസ്കരിക്കുമോ മോള് നിസ്കരിക്കുമോ മോള് നിനക്കല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഉപൈബറതിയല്ലാഹു താലാൻ ഖുഷഹീദായി കിടക്കുകയാണ് മയ്യത്തടിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല മയ്യത്തടിക്കാ സമ്മതിച്ചില്ല ഇവിടെ കടന്ന് പുഴുത്തു നാറട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹുബൈബ് തങ്ങളുടെ ജനാസ എവിടെ തൂക്കി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കാവല് നിൽക്കുകയാണ് ഒരാളെ പോലും അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിക്കാതെ ശത്രുക്കൾ കാവല് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി മുത്തി നബിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയായി അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു സ്വഹാബ ആരാണ് ഹുബൈബിനെ കബറടക്കുന്നത് ആരാണ് ഹുബൈബിനെ കബറടക്കുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബി പറയുന്നു അള്ളാന്റെ നബിയെ ഞാൻ പോകാ നബിയെ ഞാൻ പോകാ നബിയെ ഉബൈബിന്റെ ജനാസ ഞാൻ കബറടക്കും നബിയെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ സ്വഹാബി പോവുകയാ ഉപൈബുധങ്ങളുടെ ജനാസ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ കാവല് നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ മുഴുവൻ നമ്മ കള്ള് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കള്ള് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അപ്പോഴാണ് റൊപ്പേ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓടി വരികയാ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓടി വരികയാ ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഹുബൈബിന്റെ തലയെവിടെ ഹുബൈബിന്റെ തലയെവിടെ ശത്രുക്കൾ ചോദിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്തിനാ ഹുബൈബിന്റെ തല നീ ചോദിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് മറുപടി എന്നറിയോ ഹുബൈബിന്റെ തല പറ്റി പൊളിച്ചിട്ട് അവന്റെ തല ചോറെടുത്ത് വെളിയിൽ കിളഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ തലയോ ടിക്കകത്ത് കള്ളടിച്ചു കുടിക്കാനാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ശപഥം ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാ എനിക്കവന്റെ തലയോ ടിക്കകത്ത് കള്ളടിച്ചു കുടിക്കണം ആരാ വെട്ടിത്തരുന്നത് ആരാണ് വെട്ടിത്തരുന്നത് ഉപൈബിന്റെ തല ആരാണോ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന് ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തരാ തന്റെ മാറിടം ഇങ്ങനെ തുറന്നു കാണിക്കുകയാ പടച്ചറപ്പേ കയ്യിലിരുന്ന കള്ളെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ഉപൈബ്രതികല്ലാഹു താലാഗവിന്റെ തലമുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാര് ഓടുകയാ സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് എന്തേ സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ മുകളിലെത്തുമ്പോ കാണുന്ന രംഗമെന്താ ഉപൈബ്രതികല്ലാഹു താലാഗവിന്റെ തലപെട്ടാൻ പോയവർ മുഴുവനും ജീവനും കൊണ്ടോടുകയാ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയുന്നില്ല 
എല്ലാരും ഓടുകയാണ് എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവസാന കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഈ സഹാബി ഹുബൈബങ്ങളുടെ ജനാസ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാ ജനാസ കാണുന്നില്ല അവിടത്തെ ജനാസ കാണുന്നില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടില്ല അതിറത്തി റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോടുകയാ നടന്നത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ നബിയെ ഉപൈബിന്റെ ജനാസ കാണുന്നില്ല നബിയെ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ ഉപൈബിനെ കബറടക്കി സ്വഹാബാ ആരാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉപൈബിനാതീയതങ്ങളുടെ ജനാസ കബറടക്കി അതാരെന്നറിയോ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈബിനെ കബറടക്കി അതാരാ ഒരു ദിവസം ഈ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തില് നീ മരിച്ചു പോയെന്ന് പിടിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ഒഴുകുകയാട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വീടിന്റെ സൈഡിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുകയാ പൊതുവെടുപ്പിക്കുമല്ലോ വരെ നല്ലതുപോലെ തുടയ്ക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തു കൊണ്ട് വരുന്നത് പോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയുടെ മുകളിൽ മലർത്തി കിടത്തുമല്ലോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ഞിയെടുക്കുകയാട് സുഗന്ധങ്ങള് തേക്കുകയാ മുക്കിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കും കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയും നേ മയ്യത്തു കെട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരുന്നേ പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം ഉയരുന്നേ അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്നേ അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കുന്നേ നാളെ ദുഹറിന്റെ സമയത്ത് നിന്റെ വീടിനകത്ത് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയില് പൊതിച്ചു കടത്തിയിരിക്കുന്ന നിന്നെ കാടാറ് വല്ലാത്ത തിരക്കാ ചെറുപ്പക്കാരാ പെങ്ങളെ വല്ലാത്ത തിരക്കാട് ഈ പള്ളിയുടെ ഏതോ മൂലയിലിരിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കെട്ടിന് നാളെ നിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും കൂടെ നിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്കെടുത്ത് മലർത്തിക്കെടുത്തുമ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് നിലവിളിയാ ഉമ്മ കരയുന്നുണ്ട് മക്കള് കരയുന്നുണ്ട് ഭാര്യ കരയുന്നുണ്ട് കുടുംബക്കാര് കരയുന്നുണ്ട് പണച്ചവനെ നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടെ നിന്റെ ജനാസ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ നിസ്കരിച്ചത് വെറുതെ അല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പള്ളിയിൽ സ്ഥലമില്ല ഈ പള്ളിയും പരിസരവും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാ നമസ്കരിക്ക സ്ഥലമില്ലല്ലോ കാലുകുത്ത സ്ഥലമില്ലല്ലോ ആര് വരുന്നത് കൊണ്ടെന്നറിയുമോ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നത് കൊണ്ടല്ല കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നത് കാരണമല്ല പിന്നെ ആര് വരുമെന്നറിയോ അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പിടിച്ചപ്പോ നിസ്കരിച്ച പെങ്ങളെ നിന്റെ ജനാസ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരികയാ ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ജനിച്ച കാലം മുതൽ പാപം ചെയ്യാത്ത പാപം പറയാത്ത പാപം കാണാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാ 
ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാ എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയോ നിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണ്ടേ ഉപ്പാ നിന്നെ കബറടക്കുന്ന ധാരാടി പൊന്നുമോള് എന്റെ ഉമ്മാബിന് അതീതങ്ങളുടെ ജനാസ കബറടക്കിയ ധാരെന്നറിയോ സ്വഹാബാ മലക്കുകളാ സഹാബാ ചരിത്രം പറയുമ്പോ വെറുതെയല്ല പെങ്ങള് ഈ ലോകത്തിനും നീ യാത്ര പറഞ്ഞു മതാ നിന്റെ റൂഹ് നിന്റെ തൊണ്ടക്കുടിയുടെ ഭാഗത്ത് കിടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു തന്ന നാപ് കൊണ്ട് എന്ന് സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചോ നിസ്കാരം ം മുടക്കല് അവല് സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിച്ചോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഈ മാറിയുള്ളവര് മരണം വേണോ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണേ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണേ യാ മുഖല്ലി ബൽക്കുലു അലാദീനിക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ദ്വാ ചെയ്യണം യാ മുഖല്ലിബൽ കുലൂബ് ഹൃദയങ്ങളെ മറിച്ചു കളയുന്ന അള്ളാഹുവെ മലയാളത്തിലെങ്കിലും പടച്ചവനെ ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അള്ളാഹ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം കിട്ടാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിമായിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അതിനുള്ള രണ്ട് എളുപ്പ വഴികൾ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുക രണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈമാനുള്ള മരണം കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥലപ്പേരെന്താ ഉസാദ് ഏ മാടാക്കാര അടികൊള്ളുന്നത് ചെണ്ട പണം വാങ്ങുന്നത് ആരാപ്പ പണം വാങ്ങുന്നത് പറയറോ പണം വാങ്ങുന്നത് മാരാന വഴുത് പറയുന്നവന് ചൂടുവെള്ളം കേൾക്കാൻ വന്നവർക്ക് ചായയും കടിയും അത് പറയുന്ന ഉസ്താദിന് ചൂടുവെള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചായ കടിയില്ലേ ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി കുടിക്ക് അള്ളാഹു ഹാബുദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുസ്ലിമായിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ സമയത്രായി പതിനൊന്ന് പത്ത് മുക്കാല് ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ദ്വാ ചെയ്യും എന്ത് വേണം പറയണോ നിർത്തണോ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊക്കണം ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആത്മാർത്ഥത കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വല്ലാഹു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ റാഹത്തല്ലേ റാഹത്തല്ലേ പോയി സുഖമല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തു പറയണം അലഹമില്ല അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ആര് ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്തു പറയണം അലഹമില്ല പറയണം ആ നല്ലതാ കച്ചവടം ഉണ്ടോ അലഹമില്ല ഇല്ലേ അലഹമില്ല ഉണ്ടെന്നും പറയരുത് ഇല്ല എന്നും പറയരുത് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം പലരുടെയും കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ തകർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്കരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇട ചങ്ങായി മരം ഉണ്ടായിരിട നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തി മാറാകട്ടെ വീട്ടിൽ പൂച്ചയെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ ഏ അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പട്ടികളെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാറുണ്ട് പട്ടിക വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കും നമ്മളപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖം ചൊളിക്കാറുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴോ നമ്മൾ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ പൂച്ചയെ മേടിക്കും പതിനയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് പൂച്ചയെ വളർത്തിയിട്ട് കഷത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക ആവയെ കൊണ്ടടക്കണ പോലെ ചോദിച്ചാൽ പറയും 
പൂച്ചയെ വളർത്താലും നബി പൂച്ച ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മസല വരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്ക എല്ലാണ്ണം മസല വരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്ക നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പൂച്ച ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് പൂച്ച എട വീട്ടിൽ വരുന്ന പൂച്ചയെ ഓടിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല എന്ന മൂന്നാല് ജീവികൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ അതിനെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂച്ച വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കും പലൊരു മീനങ്ങാണ് എടുത്തോണ്ട് പോയാ സുബാനുള്ള നാലച്ചിക്ക് ഒരു മീനങ്ങാണ് എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ ആ പൂച്ചയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ തല്ലും ഡാ മിണ്ടായിരട ചങ്ങായി ഇപ്പൊ പിടിച്ച് പൂച്ച കിട്ടു കൊടുക്കുന്ന പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ വലിയ പൂച്ചയെ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് വേടിച്ച പൂച്ചയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണത് പോലെ നോക്കാ നീയൊക്കെ എന്നിട്ട് മസല പറയാ നാലച്ചിക്ക് സുബാനുള്ള നിങ്ങൾ എന്താ നിബ്സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പൂച്ച ഇഷ്ട വീടിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കണ പൂച്ചയില്ലേ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞിരിഞ്ഞ അടക്കണേ അതിന് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അത് തിന്നും നമ്മൾ പോകും തന്നെ അല്ലാതെ ഈ പൈസ കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുന്ന നിന്റെ വീട്ടിൽ മലക്കുകൾ വരുവോ നീ പഠിക്ക് നല്ലതുപോലെ മഹാനായ നബിഗിന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങളും ആയിഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു തലാൻഹി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നു വഹീമായിട്ട് ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി വഹീമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാം തിരിച്ചു പോയി എന്ത് സംഭവം എന്നറിയണില്ല ജിബിരിയിൽ പിണങ്ങിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം ആയിസാ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താല അനഹ അവിടെ വിരിച്ചിരുന്ന വിരിപ്പിനകത്ത് ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഒരു പറവയുടെ ഒരു രൂപമുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം വന്ന ജിബിരി അലിഹി സ്വലാം വല തിരിച്ചു പോയി എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇനി പറ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വീട്ടിൽ പൂച്ചയെ വളർത്താൻ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ നിന്റെ ഉപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ തലയ്ക്കകത്ത് ബോധമുള്ള അള്ളാനെ പേടിയുള്ള ഒരു വാപ്പ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ പൂച്ചയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയും ഉസ്താദ് പൂച്ച കുളിക്കൂ എന്ന് ശരിയാ പൂച്ച കുളിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ പൂച്ചയുടെ സ്വഭാവം നീ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ കാഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരം ഇങ്ങനെ നക്കി നക്കി ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ എടുത്ത് കഷത്തി വെച്ചിട്ടാ നീ നിസ്കരിക്കാൻ നടക്കണേ എന്തേ പെങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയേ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിനക്ക് തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മലക്കിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ പോയി റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാതെ പോകുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാന കേടും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ കിട്ടുന്ന കാശിന് വിറ്റിട്ട് മലക്കുകളെ വീട്ടിൽ കയറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആയി പോകും വീട്ടിൽ പൂച്ചയെ വളർത്തുന്ന എന്താ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മസലകൾ ഇപ്പോഴല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്തല്ലേ ഈ പൂച്ചയൊക്കെ വന്നേ ഇല്ലടോ ഈ അടുത്തല്ലേ വന്നേ പണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നു നീ പൂച്ചയെ വാങ്ങിച്ച് നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് മസല ഓ നബി സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നബി സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ മസലകളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയുന്നു സമ്മതിക്കരുത് ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു വാപ്പമാരല്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചില തെറ്റുകൾ കണ്ടിട്ട് പൊട്ടനെ പോലെ നടക്കരുത് മുടിവെട്ടാത്ത മക്കളെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുടി വെട്ടിപ്പിക്കണം കാരണം ഉസ്താദിനോട് മസാല ചോദിച്ചു നോക്ക് പടി പടിയായി മുട്ടി മുടിവെട്ടാൻ പാടില്ല പടി പടിയായിട്ട് മുടി വെട്ടാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനാ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോകും വാപ്പ കൊണ്ടുപോകും ചെറിയ കുട്ടി പറയും ഇവിടെ തൊടണ്ടാന്ന് മുകളിലിട്ട് എന്നെ നടക്ക എന്നാ പിന്നെ നിന്നെ പോലെ അങ്ങ് വളർത്തിച്ചാ പോരെ എന്തിനാ വെട്ടണത് ഉമ്മായി മുടി വളർത്തി നടത്തുന്നു മക്കളും കൂടെ നടക്കട്ടെ ഇനാ പച്ചിക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും നടക്കട്ടെ ഒന്നുപോലെ തന്നെ ആരെയും വെട്ടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പതിനെട്ട് തികയുമ്പോൾ ചാടാൻ നിന്ന ആമിന
നിനക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിനക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തി അവർക്ക് അവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും സ്വർഗം ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞ് നബിസല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെന്നാ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ നീ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് നല്ല നിലയിൽ വളർത്തണം അതപ് മര്യാദയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അനുസരണയോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ നമ്മൾ വളർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയുമോ നമ്മളെല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുന്നവരാ ആദമിന്റെ മക്കൾ മുഴുവനും തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരാട് പഠിച്ചവരെ തെറ്റു ചെയ്യാത്തവരും മനുഷ്യനുമില്ല എല്ലാവരും തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരാട് തെറ്റു ചെയ്യാത്തവരും മനുഷ്യനുമില്ല കണക്കില്ലല്ലോ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന് കണക്കില്ല ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇന്ന് ഈ സമയം വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ കണക്ക് പോലും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് പാപമാണ് ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടത് പാപമാണ് നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പാപമാട് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചത് പാപമാണ് കാലുകൊണ്ട് നടന്നത് പാപത്തിലേക്കാട് ഹൃദയം കൊണ്ട് പോലും ചിന്തിച്ചത് പാപമാട് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ കണക്ക് പോലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദര അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ സൊല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാ മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തൗപ ചെയ്യണേ തൗപ ചെയ്യാതെ മരിക്കല്ലേ തൗപ ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യനും മരിക്കരുത് ആദമിന്റെ മക്കൾ മുഴുവനും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാട് എങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാരെന്നറിയുമോ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവനാ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാരാ ചെയ്തു പോയ പാപം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയുന്നവനാ ഏത് വരെ സമയമുണ്ടെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ റൂഹ് കടന്ന് വരുന്നത് വരെ ഈ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ റൂഹത്തുന്നത് വരെ നിനക്ക് ചെയ്യാന സമയമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിസങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ വാപ്പാ എപ്പോഴാണ് മരണം വരുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണ് നീ മരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയില്ലല്ലോ ഒരാൾക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാറല്ലേ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാന് മാത്രമേ അറിയൂ അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യന് അറിയാത്ത അഞ്ച് രഹസ്യമുണ്ടെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറുആാട് ഇത് അല്ല പറഞ്ഞതാ സൂറത്തുൽ ഖുമാനിന്റെ അവസാനം എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയൂ അള്ളാന് മാത്രം അറിയുന്ന അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇന്ന് അള്ളാഹ ഇന്ദഹു ഇൽ മുസാ എപ്പോഴാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് പറ്റൂ അടയാളം പറയാനേ നമുക്ക് പറ്റൂ ഇന്ന വർഷം ഇന്ന മാസം ഇത്തരാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഇമാ നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് വൈനസിൽ റൈസ എപ്പോഴും മഴ പെയ്യും പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും ഒന്നും കഴിയില്ല 
മൂന്ന് പറയുന്നു ഉമ്മയുടെ വൈറ്റി കിടക്കണ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആരെക്കൊണ്ടാ പറ്റുക മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിനു മുമ്പ് പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല നാല് നാളെ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഈ വയലു പറയണ എനിക്ക് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റുമോ മന്ത്രവാദിയെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ കറക്കണവനെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അത് അള്ളാഹിക്ക് മാത്രം അറിയണ കാര്യം എപ്പോ എവിടെ കിടന്നു മരിക്കും എപ്പോ എവിടെ കിടന്നു മരിക്കും അള്ളാഹിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് നീ മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നിനക്ക് തൗപ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിനെ ഞാൻ വന്നേ നീ നാളെ മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിനക്ക് തൗപ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും വരാം അതുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല തൗപ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും തൗപ ചെയ്യണം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാതെ പാവം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരുണ്ട് പലരും പറയുന്നു കുറച്ച് കഴിയട്ടെ പ്രായമാകട്ടെ തെയ്യാം പ്രായമാകട്ടെ ചെയ്യാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറ നാളെ ആരാ വയലു നാളെ നൗഷാദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് വയലു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പലർക്കും അപ്പുറത്ത് കിടന്ന് കേൾക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നാളെ നൗഷാദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് ഇവിടെ വയലു പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എത്ര പേരുണ്ടാകും കേൾക്കാൻ ഉറപ്പുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് വീടെത്തൂന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല മനുഷ്യ എൻ്റെ നന്നാകാത്തെ എന്ന് നന്നാകാനിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ന് നന്നാകാനിരിക്കുക ഇനി എന്ന് നന്നാകാനാ ഇങ്ങടൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിനക്കൊക്കെ കുഴിപെട്ടാൻ സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മരിക്കാൻ സമയമായടാ എൻ്റെ നന്നാകാത്തെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ മരണത്തിന് അടയാളമുണ്ടോ ഉണ്ടാ ഉണ്ട് മനുഷ്യ ആരാ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞ മരണത്തിന് അടയാളമില്ലെന്ന് മൂന്നടയാളുണ്ട് എന്താ പഠിക്കാത്ത ഒരാളുടെ മരണം അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മൂന്നടയാളമുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞുതരട്ടെ ഏഹ് എന്താ പ്രായമുള്ളവരാരും മിണ്ടാത്ത എന്താ കുട്ടികളെല്ലാത്തിനും നിന്ന് മൂള പറവാപ്പ നിന്നെ കുഴി കൊണ്ട് വെക്കാൻ സമയമായോന്ന് അറിയണോ ഏ അടയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു നന്നാവാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞുതരട്ടെ പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താ തത്താന്മാരെ അടയാളം പറയട്ടെ നാളെ വടകരയ്ക്ക് വിട്ടോ കപ്പം തുണി വാങ്ങണ്ടേ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ ആരോടെങ്കിലും യാത്ര പറയണമെങ്കിൽ യാത്ര പറഞ്ഞോണം പിണക്കൊക്കെ തീർത്തോണം പൊരുത്തം ചോദിച്ചോണം കെട്ടിയവനോട് ഇന്ന് എന്നെ പറയണം ഇച്ചാ നാളെ ഞാൻ പോവാ അത് വാ ചെയ്തേക്കണേ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല വയത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത് എല്ലാം എഴുതി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേക്കടോ എഴുന്നേക്ക് ആണുങ്ങളല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ആ എഴുന്നേക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് സലാം പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതെങ്ങനെ പറയാൻ എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയെ ഉസ്താദ് അടുത്തിരിക്കണേ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയെ അടുത്തിരിക്കണേ ഞാൻ എങ്ങനെ സലാം പറയാനാ എന്നെ അത്രയും പിടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാതി കാരണം നിനക്കിനി സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ നിൽക്ക് മരണത്തിൻ്റെ അടയാളം പറഞ്ഞേരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയല്ലേ കസേര ഒന്ന് നേരെ ഇരിച്ചോ നേരെ ഇരി ഗർഭിണി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവർ ഇരിക്കാതെ നിന്നെ നാളെ കൊണ്ടത് കടത്ത ഇനി റെസ്റ്റ് അവിടെ എടുക്കാം ഇതല്ലേ പള്ളിക്കുഴി ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ വള്ളിപ്പറമ്പ് ഇനി അവിടെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്തെന്ന് അറിയോ വയാലോ ശൈരിക്ക വഴുത ജവാദി ഈ തലമുടിയും താടിയിലെ രോമം നോക്ക് ഈ കറുത്ത രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെള്ള കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാ ഈ കറുത്ത രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെള്ള രോമം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ പോക്കിന് സമയമായി ഒരുങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു ഈ മന്നൽക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും നിന്റെ അവസാന സമയത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ പടച്ചവനെ നീ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കണം ഇതിനകത്ത് കറുത്തത് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് മൊത്തം വെളുത്തിരിക്ക നീ എന്തിനാ ഈ ഫറതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫറതൊക്കെ ആയി എന്തേ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കാരണം എന്തേ
എപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറയണം ഉമറെ മരിച്ചു പോകും ഉമറെ മരിച്ചു പോകും ഇത് പറയാൻ ശമ്പളം കൊടുത്ത് ആളെ നിർത്തിയിരിക്കുക ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കണം ആ സാധു ചോദിച്ച് എന്തിനാ എന്നെ പിരിച്ചു വിടുന്നേ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇനി മുതൽ മരണത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആള് വേണ്ട എൻ്റെ താടിയിൽ ഒരു രോമം നരച്ചു ഇനി എന്നെ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അപ്പം റെഡിയായില്ലേ ഏകദേശ തീരുമാനമായില്ലേ ഹാപ്പി ആയില്ലേ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നോ എല്ലാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഷാല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും നരച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക മൊത്തവും വടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇതിന് കിളവാ കിളവാ എന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിക്കും പാപ്പ ഈ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇടാ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഷേവ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ താടി വളർത്തണം നിങ്ങൾ താടി വളർത്തണം കാരണം എന്തെന്നറിയോ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരം ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവന് ഒരു തെറ്റിന് ഇരട്ടി ശിക്ഷയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ നിനക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ശിക്ഷ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇരട്ടി അടി കൂടുതലാ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവൻ സുലൈമാ നബി അലിഹി സ്വലാം ഓദിയ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഇത് ഓദിയിട്ട് കാത്തിരിക്കണോ എന്ന മരണത്തെ ഇന്നൊരാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്തു പറ്റി വലിയ പ്രായമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഉസ്താദ് അറുപത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാപ്പ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി ഉസ്താദ് അവന്റെ വാപ്പ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി എത്ര വയസ്സുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് പിന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവനെ ചെറുപ്പക്കാരാന്ന് വിളിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടേ സ്വർഗത്തിലെ വയസ്സ് എത്ര എ മനുഷ്യ സ്വർഗത്തിലെ വയസ്സ് എത്ര മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് എത്ര സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് നബിസല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലെ വഫാത്തായ എത്ര രോമം നരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പതോ പതിനേഴോ അല്ലേ നബിസല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ പ്രവാചകന് നരച്ച മുടി പതിനേഴോ പത്തൊമ്പതോ അങ്ങാണ്ട് അത്ര മുടിയുള്ളൂ നിന്റെ മുഴുവനും നരച്ചു എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചും വിളിച്ചിട്ട് നടക്ക ദജ്ജാല് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇനി നന്നാകാം നന്നാകാം എപ്പോഴ് വാപ്പ ഒരുങ്ങു വാപ്പ പള്ളിക്കുഴി പോകാൻ സമയമായി അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോഴേ പേടിച്ചു പോയി ഇനി ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സമാധാനം എന്തിനാ കളയണേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എപ്പോഴാണ് മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ല ഒന്നല്ലാഹുവിനോട് റബ്ബേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് പറയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയാതെ കിടന്നുറങ്ങരുത് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരുമില്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വഭാവം തന്നെയാ പിടിക്കത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു വിചാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മളിൽ ചിലർ പാപം ചെയ്യും ഇപ്പൊ പിടിക്കണില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവാണെന്ന് നീ ഒരു ഹദീസ് പഠിച്ചോ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ഹദീസ് വായിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്ന തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കാതെ വരുമ്പോ നീ വിചാരിക്കും ആരും അറിയണില്ല ഇത് നിന്റെ ബുദ്ധിയാണെന്ന് അല്ല മഹാനയ സയ്യിദ് ന ഉമർബനിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ സൂക്ഷിച്ചോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിന്നെ പൊക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു തെറ്റ് നീ മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്തു ഒന്ന് ചെയ്തു പിടിച്ചില്ല രണ്ട് ചെയ്തു പിടിച്ചില്ല മൂന്ന് ചെയ്തു പിടിച്ചില്ല പിന്നെ നീ എപ്പോഴും കരുതിക്കോ നിന്നെ പൊക്കും പിന്നെ എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും നിന്നെ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർബുനിൽ ഖത്താബ് പിന്നെ നീ എപ്പോഴും അതാ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെയ്തു പോയ പാപം അല്ലാടെ മുന്നിലേറ്റു പറയണേ പടച്ചവനെ സമയം കിട്ടില്ലടി പൊന്നുമോള് ഒന്ന് റബ്ബിനോടല്ല നീ എനിക്ക് പൊറത്തുതാ അല്ല 
എന്ന് പഠിച്ച റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയാ പോലും നിനക്ക് സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ചെയ്തു പോയ പാപം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയടേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോയ പാപം എന്നാണ് മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയേണ്ടത് കണ്ണു കുടിച്ചവനും വ്യഭിചരിച്ചവനും പലിശ തിന്നവനും എടാ നീ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും പേടി കണ്ട നിന്റെ അല്ല ഗഫൂറാ നിന്റെ അല്ല നൂറ് കൊല ചെയ്തവന് പുറത്തു കൊടുത്തവരാ പെൺമക്കളെ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടിയവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കവനാ എത്രയെത്രയോ അപരാധികൾക്കല്ലാകെ പുറത്തു കൊടുത്തവനാ എന്തിനാ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ പടച്ചവനെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടല്ലേ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടല്ലേ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാരവിടം പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാ ഒരുപാട് കരയണമെന്നില്ല ഒരുപാട് മണിക്കൂർ ആ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരുപാട് നിലവിളിക്കണമെന്നില്ല മറ്റുള്ളവര് കേൾക്കണമെന്നില്ല പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയ വാക്ക് മതി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കണമെങ്കില് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരസ്തുള്ള പറഞ്ഞാലും നിന്റെ പാപം പൊറുക്കുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറയാ മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജനങ്ങള് കടന്നു വരികയാ മുസനബിയെ വെള്ളമില്ല നബിയോ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമാണ് നബിയോ മൃഗങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും കുടിക്കാ വെള്ളമില്ലാതെ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നതും ആ ചെയ്യണം മഴ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നതും ആ ചെയ്യണം മുസാരബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ ജനങ്ങളും പരാതി പറയുമ്പോ മുസാരബി അലിഹി സ്വലാം അവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ജനങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചു കൂടാര് മഴ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചിറപ്പിനോട് ആ ചെയ്യാറ് അവിടെ ഒരു ദിവസം ജനങ്ങളോട് മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടി മുസാരബി അലിഹി സ്വലാം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ അതിപനായ പടച്ചിറപ്പിന്റെ തെറുമാറിലേക്ക് തന്റെ ഇരുക്കടങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടെ ആ ചെയ്യുന്ന അള്ളാ മഴ തരണേ അള്ളാ മഴ തരണേ അള്ളാ മുസാരബി പടച്ചിറപ്പിനോട് ആ ചെയ്യുകയാട് മഴയൊരടയാളവുമില്ല മഴ വരുന്നതിന്റെ അടയാളമില്ല പടച്ചവനെ മുസാരബി അലിഹി സ്വലാമിനോട് അവിടെ പറയുന്നു നബിയേ ആ സ്വീകരിക്കില്ല നബിയേ മഴ തരില്ല നബിയേ കാരണമെന്തേ ജിബിരിയില് അങ്ങയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നടുവില് നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിരിപ്പുണ്ട് നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അവൻ അള്ളാനെ മറന്നു നടക്കുന്നവനാ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകാ പറനബിയേ മുസാരബി അലിഹി സ്വലാമിനെ അവിടെ അത്ഭുതമാവുകയാണ് അവിടെ ചോദിച്ചുറപ്പേ മുസാരബി തന്നെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എഴുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് എഴുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് മുസാരബി അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആരാ നാപ്പത് കൊല്ലമായി പടച്ചിറപ്പിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ എഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ മഴ പെയ്യുകയില്ല പടച്ചവനെ മുസാനബി അലിഹി സ്വലാം അവിടെ പറഞ്ഞു കിടിയുമ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നോക്കുകയാ ആരാ അള്ളാ ആരാ അള്ളാ നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് പടച്ചിറപ്പിനെ മറന്നു നടക്കുന്ന അധികാരിയായ പരുസരാരാ എല്ലാവരും നാല് ഭാഗത്തേക്കും നോക്കുമ്പോ അതേ സദസ്സിലാ മനുഷ്യനിരിപ്പുണ്ട് അതേ സദസ്സിലാ മനുഷ്യനിരിപ്പുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചുറപ്പേ എന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയാ ജനങ്ങൾ എന്നെ അറിയുമല്ലോ ജനങ്ങൾ എന്നെ കാണുമല്ലോ ഞാൻ നാണം കെട്ടു പോകുമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ലെങ്കിലും മഴയും പെയ്യുകയില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യുമല്ല ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ കുറ്റബോധം തോന്നുകയാ 
ഞാൻ പാപിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ തെറ്റുകാരനാണല്ലോ പടച്ചവനെ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം കിടന്ന് വരികയാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ തന്റെ കാലിലേക്ക് തന്റെ തലയങ്ങ് താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് കരയുകയാ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാ ഇത്രയും വർഷക്കാലം ചെയ്തത് മുഴുവനും പാപമാണ് റബ്ബേ എങ്ങനെയാണ് തൗപ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല റബ്ബേ എങ്ങനെയാണ് തൗപ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല റബ്ബേ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അള്ളാ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടിക്കരന്ന് കൊണ്ട് ആ മനസ്സിനവിടെന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്റെ ദുവാ സ്വീകരിച്ച മഴ തരടേ അള്ളാ മഴ തരടേ അള്ളോ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് പെടുന്ന ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് ആകാശത്ത് കാർമേകൾ വരങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആകാശത്ത് കാർമേകം വരാൻ തുടങ്ങി പടച്ച റബ്ബേ ജനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോടുകയാ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും സന്തോഷം കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോടുമ്പോ മുസാരബി ചിന്തിച്ചു അള്ളാ ഒരാളും എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല ഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ മഴ പെയ്തത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ മഴ പെയ്തത് അള്ളാഹുവേ ജിബിരിയിൽ പറയുന്ന നബിയേ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്തതിന്റെ സന്തോഷത്തില് അള്ളാഹു മഴ തന്നതാണ് നബിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇഹിലാസ് വേണം പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വാക്കാണെങ്കിലും ഒരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ിലും അള്ളാഹുവിനോട് ഇഹ്ലാസോട് കൂടി പറ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആ ചെയ്യാ പോകുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അപരാധങ്ങൾ മുഴുവനും പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന കബറാലികളുടെ ചാരത്തിലിരുന്നിട്ട് ദുനിയാവില സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് കൊണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ ദുർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹരോട് പറയാ പോകുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ വിടുപനം ഇന്നിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഹാജിയെ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകളവ് സർവ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായ രീതിയിൽ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാറ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ആ ചെയ്യാ എങ്ങനെയാണ് ആ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയുവോ വെറുതെ ആ ചെയ്താ പോരാ വെറുതെ ചെയ്താ പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തു പോയത് നീ എടുത്തു പറയണം അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം പാപങ്ങൾ ഓരോ നെന്നി നീ കരയേണ്ടതാ വിജന സ്ഥലം മതിനേറ്റവും പറ്റുന്നതാ നീ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ആഴ മൂർത്തിട്ടുണ്ടടാ നടി നിറയട്ട മണ്ണാല് നിന്റെ മുഴുവന തലമുടി ഇത് കണ്ടു നിന്നോ ഡലിവ് റബ്ബിന് തോന്നണം പടിവാതിലൊടിയാവിടെയും നീ കരയണേ കള്ളു കുടിച്ചെങ്കിൽ പറയണം പടച്ചവനെ കള്ളു കുടിച്ചുറബ്ബേ വ്യഭിചരിച്ചുറബ്ബേ പരിശതിന്നുറബ്ബേ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുറബ്ബേ ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചുറബ്ബേ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിച്ചുറബ്ബേ ചെയ്തു പോയത് പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും വിടാതെ എണ്ണി എണ്ണെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞോ തൗപ ചെയ്തിട്ടു പിരിയാ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്തിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പിരിയാ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്ന തൗപ ചെയ്തിട്ട് നീ പിരിഞ്ഞാ നാളെ നിന്നെ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കബറിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ കബറാളികൾക്ക് പെരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷമാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പശ്ചാത്തപിച്ച് നമുക്ക് പിരിയ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ സമയം പതിനൊന്നേ കാലായി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്ത് പിരിയാ ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്തൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നോട്ടെ ഞാൻ ഇരുന്നോട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വരാത്ത് പറഞ്ഞേ സല്ലാഹു
എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റപ്പ ഒന്ന് അടുത്തിരുന്നെ വായിച്ച് ഒന്ന് അടുത്തിരി അടുത്തിരിക്കുക കസേര എടുത്തിട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കയറാ ചങ്ങായി മൊബൈല് താഴെ വേടാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വാ പെട്ടെന്ന് കയറി കയറി വായിച്ച് ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല കയറി കയറി കസേര കയറ്റിയിട്ട് കസേര പോട പോണ്ടവരൊക്കെ പൊക്കോ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടവരൊക്കെ ഓടിക്കും എപ്പോഴേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനാ എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു ധൃതി ഉള്ളവരൊക്കെ പോകും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ആ വയറൊന്നും നശിപ്പിക്കല്ലേ അപ്പം കയറി മൈക്ക് സെറ്റ് ആരെ വിട്ടേരെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കും അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തൗപ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലെന്താ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഖുറാൻ പഠിച്ചവൻ്റെയോ ആലിമിൻ്റെയോ ഹാഫുദിൻ്റെയോ ഹജ്ജ് ചെയ്തവൻ്റെയോ പള്ളി കെട്ടിക്കൊടുത്തവൻ്റെ പ്രതിഫലമല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുറോ ഇരുന്നു ഷാല്ല ആ എല്ലാവരും ഇരിക്കുക എല്ലാവരും ഇരിക്കല്ലേ ആ ഇരുന്ന കസേരിട്ടോളൂ ആ പുറത്ത് നിൽക്കണ ചങ്ങായി അകത്ത് കയറട പള്ളിക്കാട്ടിനൊക്കെ നിൽക്കാതെ ആ രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറ ചങ്ങായി അകത്ത് കയറും ഞാൻ വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട് അവൻ അകത്ത് കയറാ കബറ കബറാളി വല്ലതും വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയാലോ കയറ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി തൗപ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിയിലും മരിച്ചെന്ന് കരുത ഇന്നീ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ നാളെ നിന്റെ മയ്യത്തി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആഘോഷമാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആഘോഷം ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന കവറാളികൾക്ക് നാളെ പെരുന്നാളിൻ്റെ സന്തോഷമാ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ നീ പോയത് കാരണം നീ പോയത് കാരണം എന്തേ റസൂലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അവൻ്റെ കബറിനടുത്ത് കിടക്കുന്നവർക്ക് പോലും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബീൻ അറസൂറുള്ളാഹി നിൻ്റെ പ്രതിഫലമല്ല തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചവൻ്റെ കബറിനടുത്ത് കിടക്കണ ഒരു അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഓൻ്റെ കാര്യമോ ഇനി തൗപ ചെയ്യാതെ മരിച്ചാലോ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കബറാളികൾ ചോദിക്കുകയാടാ സിറാജെ എൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് നീയല്ലേ എനിക്ക് കബറ് വെട്ടിയത് നീയല്ലേടാ എന്നെ കഫം പൊതിഞ്ഞത് എന്നെ ചുമന്നത് എന്നെ കബറിൽ ഇറക്കി വെച്ചത് നീ ആയിരുന്നല്ലോ നിനക്കല്ല ഇത്രയും സമയം തന്നിട്ടും തൗവ ചെയ്തില്ലല്ലോടാ കബറാളികൾ ഖേദിക്കും അവർ നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വയത് പറയും കേൾക്കും അതിലൊന്നും ഇല്ല വയതുകൾക്കൊന്നും കുറവില്ല സഹോദര വയതുകളൊക്കെ ഇന്നും വയതുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും വയതു പറയാനുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്കായി പടച്ചോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പണ്ടൊക്കെ വയതിൻ്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുന്ന ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും ഇന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവനും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ അതാ വയത് മാറ്റമില്ല പറയുന്നവനും ഇല്ല കേൾക്കുന്നവനും ഇല്ല പറയുന്നവനും സുബഹിയില്ല നാല് ചോദിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ അതൊന്നും ആവരുത് സഹോദര ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വേണം നാളെ നന്നാകാം നാളെ നന്നാകാമെന്നല്ല ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ് എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഉപ്പ മഹാന യഹീബിന് മുഹാദ് തങ്ങൾ മരണത്തിൻ്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൂ കുടുംബക്കാർ വന്ന് നിന്ന് കരയുകയാ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ സക്കറാത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മഹാനവരുകളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് കരയ ഇപ്പം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയണേ കുടുംബക്കാരോട് ചോദിക്ക നീ എന്തിനാ കരയണേ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കരയുകയാണോ നിങ്ങൾ കരയണ്ട ഈ വീടിൻ്റെ അകത്തിരുന്നിട്ടല്ലേ ആ എണ്ണായിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ അല്ലാടെ കുറു അനുവദിയത് ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഈ റൂമിനകത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ആ മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ എണ്ണായിരം ഹത്തം ഞാൻ ഓതിയത് ഞാൻ എൻ്റെ തഹുജതും അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച് എത്ര നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചത് ഈ റൂമിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാ എന്തിനാ പേടിക്കണേ സഹോദരൻ നമുക്കിത് പറയാൻ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ട് വാപ്പ എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചും മരണം വരുമല്ലോ നമ്മൾ മഹത്വക്കൾ അള്ളാഹുവെ മഹാനായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുൻകാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഷംസുൽ അലിമയുടെ മരണം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദും മത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദും ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മരണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടവരല്ലേ നമുക്കെന്ത് ചിന്തിക്കാത്തത് ഒരു നല്ല മരണം
പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മരണവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പോത്തിനറക്കും വലിയ പെരുന്നാളിന് പോത്തിനറത്തിടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്ക പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മരണത്തിൻ്റെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം പോലുമില്ല കോഴിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം നമുക്കില്ലല്ലോ ഞാനെന്താ ചിന്തിക്കുക ആ കോഴിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടണില്ലല്ലോ എടാ നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും കയ്യും കാലും ഇട്ട് അടിക്കത്തില്ല തലയിട്ടടിക്കത്തില്ല കാരണം എന്തേ ഇട കൂടെ കിടന്ന ഭാര്യ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അടുത്ത് കിടന്ന ഭർത്താവ് മരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെപ്പോഴും പറയും പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാണ് നല്ലുമ്മ പ്രസവത്തിന് മരണവേദന അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ ആരും അറിയാതെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ബക്കറ്റിനകത്ത് കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിട്ട് അടച്ചു ചിന്തിക്ക് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് പൊക്കൾ കൂടി മുറിച്ച് മാറ്റിയത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടാ ഒരിക്കലും പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നീ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് കാ ഡോക്ടർ നേഴ്സുമാർ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്കുന്ന അവള് പറഞ്ഞേ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് നമ്മുടെ കൈയും കാലൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും പെങ്ങളെ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയം അഞ്ചോ ആറോ പേരെ നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരാളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന സമയം എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ കയ്യും കാലും പിടിച്ചു വെക്കുന്ന എഴുപത് മുതൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചു വെക്കും മലക്കുകൾ നമ്മളെ തല്ലും നമ്മളോട് മലക്കുകൾ അല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയും വിളിയടാ കല്ല പറയും വിളിക്കു നീ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ പറയും നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും നീ വിളിക്കെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന് അള്ളയല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്ത് കളിയായി പോയോ അള്ളയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് വ്യക്തമായി അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാ ഇക്കത്തിൽ മൗത്തു മരണത്തിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റൂഹ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകം പോലും ചോദിച്ചില്ല അസറായിലെ എന്തൊരു വേദനയാ പതുക്കെ പിടിക്ക് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ റൂഹ് നീ ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്ക് അസർ എനിക്കറിയില്ല നബിയെ ഇതിനെക്കാൾ മയമായി പിടിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല മുത്തി നബി പോലും വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആയിഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണെന്ന് എന്ത് ചിന്തിക്കാത്ത ഈ ദിവസം ഇത് കഥയല്ലോ നിൻ്റെ ഉപ്പ പോയില്ലേ നിൻ്റെ ഉമ്മ പോയില്ലേ നിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ പോയില്ലേ നിന്നെക്കാലും പ്രായം കുറഞ്ഞവർ പോയില്ലേ വാപ്പ എത്ര കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളി കബറടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രോഗവുമില്ലാത്തവരെ നീ കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്കിയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നന്നാകണമെന്ന് തോന്നാത്തത് എന്തേ വാപ്പ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരുങ്ങ് സഹോദര ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വാഴ്ദുകളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കഥ പറയും എന്നെ കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാത് മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് കൊറോണ കൂടിയിട്ട് അവസാനം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അറിയിക്കാനുള്ളവർ അറിയിക്കാൻ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഐസുവിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് കരയുകയാ അപ്പം ആ മുസ്ലിമായ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചു മരിക്കാനുള്ള പേടി കാരണം കരയായിരിക്കും മരണം അടുത്തല്ലോ ആ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ കരയുകയായിരിക്കും അടുത്തു പോയി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും ചെയ്തു മാക്സിമം പരിശ്രമിച്ചു ഇനിയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ കരയരുത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയണേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടല്ല ഞാൻ കരയണേ മരിക്കാനുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ല കരയണേ പിന്നെയോ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കടക്കുമ്പോഴേ അള്ളാഹു എൻ്റെ മരണം എൻ്റെ മരണം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചോദിച്ചു ഭാര്യയും മക്കളെയും കാണണോ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയും കാണണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ച് വേണ്ട പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയണേ ആ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ വയസ്സിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അള്ളാടെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പ നീ മുപ്പതല്ല അമ്പതോ അറുപതായില്ലേ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് മുടി നരച്ചി
എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആധാരം എഴുതുന്ന ഒരാളാ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ വന്നു വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ സമ്പത്ത് കിട്ടുക ചോദ്യം അപ്പൊ പെൺമക്കളാണ് എങ്ങനെയാണ് അവകാശം കിട്ടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആധാരം എഴുതുന്ന സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ എഴുതാൻ വരണേന്ന് അപ്പൊ പറയാം മരിച്ചില്ല ചോദിച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ കണ്ണൂര് ജില്ലയിലല്ലേ സഹോദര കണ്ണൂര് ജില്ല നിങ്ങളുടെ പരിസരമല്ലേ ഈ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പത്തിരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ കടന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യന് ഇവിടല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹിക്കണ്ട ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷേ മക്കള് മക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവൻ കളയുന്ന ഉപ്പ നീ മരിച്ച നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നീ മക്കൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കി�്ൽ എന്ത് നേടി വാപ്പ നീ അമ്പതും അറുപതും കൊല്ലം നീ ഇവിടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചല്ലോ നീ മരിച്ച നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയോ ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദനയെന്നും പ്രസവിച്ച ഉമ്മച്ചി സ്വന്തം മകനെ പോലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ മകള് നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുവോ ഇല്ല ഈ പള്ളിയിലെ ഹതീബിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കും നിങ്ങൾ പുറകി നിൽക്കുന്നു പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോക്കുമ്പോ ഹതീബിനോട് പറയാൻ എന്തിനടാ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഉമ്മാടെയും ഉപ്പാടെയും കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് നിന്ന് കാണാതെ ഒരു യാസീനോദി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മക്കൾക്കറിയോ ഉണ്ടോ എവിടെയാടാ കബറെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ലല്ലോ ഓൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗൾഫിൽ പോയി കിടക്ക നീ ഇവിടെ കിടന്ന് തെണ്ടുവ ഇതാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ വഹദ് പറയണ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച എനിക്ക് പറഞ്ഞതെങ്കിലും കാണും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെങ്കിലും എനിക്ക് കാണും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ ഇരുപ്പിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് മരിച്ചു പോയ നാൽപ്പത് പേരെങ്കിലും പറയല്ലോ നല്ലൊരു മരണം കിട്ടിയെന്ന് വഹദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ച നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലുപ്പ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു നല്ല മരണം തരാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും നീ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല നാളെ മുതൽ നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ വീടും നിന്റെ സ്വത്തും നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിനക്കെന്ത് കിട്ടി അവസാനം ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നിട്ട് ഈ ആചിക്കുകയ അള്ളാഹ ഈ ലോകത്താരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് യാചിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെക്ക് മക്കളെ നമ്പി നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കള് ചോദിക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങി കൊടുത്ത നല്ല വാപ്പ മക്കൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുത്ത നല്ല വാപ്പ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ഉപ്പായ്ക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ല പെണ്ണും അങ്ങനെ തന്നെ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കൊടുത്ത അവൾ പറയും നല്ല ഭർത്താവ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ എ ടി എമ്മുകളാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ എ ടി എമ്മുകളാണ് പണമുണ്ട് എങ്കിൽ പരിസരം ജന നിബിടമാ പേക്കൂത്ത് തീർന്നാൽ കൂത്തുകാരൻ മാത്രമാ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ടി എമ്മിൻ്റെ മുന്നിൽ കാവൽക്കാരൻ ഉണ്ട് എടുക്കാൻ ആളുമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ ടി എമ്മുകളാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നന്നാകെ ഇവിടെ കബറ് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അടുത്തു പോ പേടിക്കേണ്ട നാളെ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിൻ്റെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് കബറിൻ്റെ ആഴം സോദര നീ നോക്ക് അതിൽ നിന്നെ മെല്ലെ ഇറക്കലും ഒന്നോർക്ക് ഇതുപോലെ ജീവിത കാലമില്ലൊരു കുണ്ട് കുടുസായതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടോ പണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ കബറിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് കിടന്നു നോക്ക് നീ ആ കബറിനകത്ത് പേടിയാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിൻ്റെ ചാരത്ത് പോകാനും ഇറങ്ങാനും കിടക്കാനും പേടിയാ എങ്കിലും നീ ഒരു ദിവസം എത്ര പേടിച്ചാലും നിന്നെ എല്ലാവരും കൊണ്ടവിടെ കുഴിച്ചിടും ആ ഓർമ്മ എനിക്കും വേണം നിങ്ങൾക്കും വേണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല കരയണം എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ കര നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ കര കരച്ചിൽ വരൂല്ല ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയൂല്ല അഭിനയിക്കുന്ന നബിയന റസൂറുല്ലാഹി മുത്തി നബി പറഞ്ഞത് കരയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കര ഇനി കരച്ചൽ വരുന്നില്ലേ അഭിനയിച്
ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും പടച്ചുറബിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് പിരിയുകയ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ ബഹുമാനിനായ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ ഒരു മദ്രസ പണിയണം ഉസ്താദ് വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു മദ്രസ പണിയണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാലും അലഹമില്ല ആ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണമെന്ന അവരുടെ നീയത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പൈസ ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയ പിരിക്കാനെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിരിവല്യ വശമില്ലാത്തൊരു കാര്യമെങ്കിലും അലഹമില്ല നിങ്ങൾ തരികയോ തരാതിരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് വീട് കെട്ടാനല്ലോ അള്ളാഹിൻ്റെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ മാ നീയും മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവളല്ലേ ഇവിടെ രാവിലെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫാത്തി ഹോദൂല്ലേ വിടുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറയൂലേ ഒരു ഫാത്തികയും മൂന്ന് സ്വലാത്തും മദ്രസ തുടങ്ങുമ്പോഴും വിടുമ്പോഴും പറയുമല്ലോ ഈ പള്ളി കാട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം മുടങ്ങാതെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും നിന്റെ കവറി വരും ഇതിനെക്കാളും വലിയ പ്രതിഫലമില്ലല്ലോ ജാരിയായ സതക്ക അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ എനിക്കൊരു നന്മ ചെയ്യണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സ്വർഗം കാണണം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത അല്ല കാണിച്ചു തരും അബുഷി റൂബിൽ ജന്ന മരിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കാണിച്ചു തരും ഇന്നീ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ സ്വർണം ഇടാത്ത ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ല എല്ലാത്തിനുണ്ട് പ്രായമുള്ള ഉമ്മയുടെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്ക ഉമ്മാ നീ മരിച്ച ആദ്യം ഊരി എടുക്കണത് സ്വർണ്ണ ഉമ്മ പിന്നെ നിന്റെ വസ്ത്ര ഊരു നിന്റെ സ്വർണമാണ് ആദ്യം ഊരി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടത് മക്കൾ അതിനു വേണ്ടി തമ്മിലടിക്കും നീ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കണം ഉസ്താദ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മ ചിരിച്ചത് സ്വർഗം കണ്ടട്ട എൻ്റെ ഉപ്പ ചിരിച്ചത് സ്വർഗം കണ്ടട്ട ഞാൻ മല മയ്യത്തുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും അവർ ചിരിച്ചത് സ്വർഗം കണ്ടട്ട അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല എനിക്ക് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ നീയത്തോടെ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്ക് ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുബെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ആരാണോ അവരെ നീ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ സ്വല്ലാഹു ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ആരാപ്പ ഇതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ വല്ലോട് കല്ലിനൊക്കെ കല്ല് വേണ്ടേ ഇൻഷാല്ല ഒരു ലോഡ് കല്ല് ആരാ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉസ്താദെ കുറച്ച് കല്ലില്ലേ ഉസ്താദെ അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയം ഇൻഷാല്ല ഒരു ലോഡ് കല്ല് ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കാം ആരാ ഉള്ളത് അലഹമില്ല അല്ല സഹോദരൻ അലഹമില്ല മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അല്ലാ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലാ മുൻ പരിചയമില്ല റബ്ബേ എങ്കിലും നീ നിന്നോട് അല്ലാ നീ സദസ്സിൽ ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നാമത് എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കള പാവപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദക്കയുടെ വറുക്കത്തു കൊണ്ട് നീ കരിച്ച് കളയണേ അല്ലാ ഈ മാനുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് പണമുള്ളവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് റബ്ബേ മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അലഹമില്ല ഇനി ആരാ എനിക്ക് വേണം ഇൻഷാല്ല നല്ല മനസ്സോടെ ഒരു ലോഡ് കല്ല് ഞാൻ ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇന്നോ നാളെയോ അല്ല അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയം ആരാവുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കണം താമസവ എഴുന്നേക്കാൻ പക്ഷെ ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം ആരാ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തരണം ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര ഇരുന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും എനിക്ക് മൂന്ന് പേര് വേണം അത്ര എൻ്റെ ആഗ്രഹമുള്ളൂ ആരാ ഉള്ളത് അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എത്ര ഉസ്താ ഒരു ലോഡിന് എത്ര രൂപ വരും ഏഹ് ഉസ്താനോട് ഏഹ് ഏഹ് അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല തീരുമാനിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്ക് എവിടെയാണ് പൈസ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയില്ല റബ്ബ അങ്ങനെയുള്ള സമ്പന്നന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് പോലും മനസ്സ് തോന്നുന്നില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആ ഉപ്പയുടെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ റബ്ബെ ആഫിയ 
ചായസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ല അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അലഹമില്ല രണ്ടു പേരായി ഇനി ഒരാൾ കൂടാരാ മൂന്നാമൻ എഴുന്നേക്കുപ്പ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശം എന്തിനപ്പെടു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അലഹമില്ല സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നാഥ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് പേര് വരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ പാവപ്പെട്ടവനാ പാവപ്പെട്ടവനാ പടച്ചവനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തവനാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ആക്യുപത്ത് നന്നാക്കണേ തമ്പുരാന് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് ഈ നാട്ടുകാര് കൊതിക്കണം റബ്ബ് മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ കൊതിക്കണം റബ്ബ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ മൂന്ന് പേര് കുലൂത്ത കുബീർ ാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ നിരന്നിരിക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരല്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒരു സ്വർണം ചോദിച്ചപ്പോ പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാണെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ കബറ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പണക്കാര് കിടക്കുന്ന ഈ കബർജാനിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് പോലും മനസ്സില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എവിടെയോ ഇരുന്ന് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ സ്വീകരിക്കണേറപ്പേ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ാഹുവേ പടച്ചവനെ ഗൾഫിൽ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഓൺലൈനിലൂടെ അഞ്ചാമനായി സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമല്ലാ അന്യനാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവനാ എങ്കിലും പടച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇന്ന മറക്കുന്നവരാകരുത് അവര് സ്വാലിഹീങ്ങളാകണം അവര് സ്വാലികത്തുകളാകണം തന്റെ പൊന്നാര മക്കള് നന്നാകണം പടച്ചവനെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ മാറുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പൊന്നുമക്കളെ ഇസുമായി ലഭിയ പോലെ ആക്കണേ അല്ലാ അലഹമില്ല അഞ്ചു പേര് കുലോത്ത കുബീർ ആറാമൻ ഒരു ലോഡ് കൂടെ എനിക്ക് വേണം ഇനിയും വേണം ഇൻഷാല്ല ആരാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കാം സംഘാടകരായ സഹോദരിമാര് കറങ്ങി നടക്കണം അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കാണും ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ആരാണെന്നറിയില്ല അല്ലാ ആരാണെന്നറിയില്ല അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗമാണ് വലുത് സ്വർണത്തിനെക്കാലും വലുത് സ്വർഗമാണ് സ്വർണമിടാത്ത ഒരു പെണ്ണ് പോലുമില്ല എത്ര പവനുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല റബ്ബേ നിന്റെ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസക്ക് വേണ്ടിയാട് ഇതുപോലിത്തിതുപൂരിത്തെന്ന ശരീരം നീ അറുത്ത് മുറിക്കല്ല തമ്പുരാന് രോഗങ്ങളെ ശിവയാക്കണേ തമ്പുരാന് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് വേദനിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ് ആ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗം വജൂബാക്കണേ റബ്ബേ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആരാ ആറുപേരായി ആര് ആറാമത്തെ ആൾ ഇൻഷാല്ല ഒരു ലോഡ് കല്ലെനിക്ക് വേണം സാധെ സമാധാനം ഉണ്ട് ഉയർത്തിയ കൈ മരിക്കുമ്പോളും ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി ആജിക്കണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുബേ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗം കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നാൽ ഒരു 
മരുന്നിന് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ വേണമെന്നുള്ള വാർത്ത വായിച്ചവരാല്ലോ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാത്ത ഒരു രോഗപമ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആറ് ഇനി ഒരാള് ഏഴ് ഏഴ് ദിവസമാണ് ആഴ്ചയിലുള്ളത് ഏഴെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അലഹമുല്ലാഹുഹമ്മദ്യും ജുബയും ഇട്ടുകൊണ്ട് മക്കൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് കാണാൻ പോലും എന്തൊരു ഐശ്വര്യമാട് അള്ളാഹുബെ ആ മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കാനല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹുബെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ മാരകമായ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാവാക്കണേ റബ്ബേ അലഹമില്ല ഏഴ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് മുന്നിൽ തലതാഴ്ത്തി യാത്രയായ ശിഫാസ് എന്ന് പറയുന്ന പുന്നുമോന് അവന്റെ നാല് കൂട്ടുകാര് റൊബ്ബേ ഒരു ലോഡ് കല്ല് സ്വതക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൊബ്ബേ സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ശിഫാസിന്റെ കബറിന്റെ കത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടം തുറ അവന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ല പടച്ചവരെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മറന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടവര് സന്തോഷിക്കണേ അല്ല ആ നാലു മക്കളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ല നല്ല ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ല അവരെ സ്വർഗത്തിലും നീ കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ല ഈ സ്വതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാവം ാഹുവെ പടച്ചവനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാനവല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന അർഷാദ് റബ്ബേ ഒരു ലോഡ് കല്ല് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മയുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ മകുഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുപട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ജീവിത മാർഗത്തില് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഒമ്പത് ാഹുവെ പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടാര് മുഹമ്മദ് ഒരു മരുന്നും നിനക്ക് വേണ്ടല്ല അല്ലാ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ ഉമ്മയുടെ രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കണേ അല്ലാ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടി മകനാക്കണേ അല്ലാറും വറക്കത്തും നൽകണേ അന്യനാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസിയാട് പടച്ചവരെ മദർസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരന്റെ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാര് കൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാര് ഈ മാരുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് ജോലിയിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് തന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലും നീ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹമില്ല പതിനൊന്നിലൂടെ
പന്ത്രണ്ടാമനായിട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരോടും പറയാത്ത എന്തോ ഒരു മോഹമുണ്ട് റബ്ബേ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് കയറും പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാന് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാന് ഈ മാറുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആര ഒരാള് കൂടെ പതിമൂന്നിലൂടെ കല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ട് ഈ പറമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാം അലഹമില്ല ആര ഒരിലൂടെ കല്ല് വേണം എനിക്ക് ഇൻഷാല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ ആൾ ഒരാള് കൂടെ എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആലോചിച്ചോ പക്ഷെ അള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ പിടിച്ചു പറിക്കാനുള്ളതല്ല സതക്ക അലഹമില്ല ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഒരു സഹോദരി തൻ്റെ ശരീരത്ത് കിടന്ന സ്വർണ്ണമോതിരം കരുണക്കടലായ റബ്ബേ സ്വർണമിടാത്ത ഒരു പെണ്ണ് പോലുമില്ല ഉസ്താദേ എൻ്റെ അടുക്കലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എത്രയോ മോതിരങ്ങളും വളകളും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ആകെയുള്ളത് തൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരമാണ് ഒരു നിന്റെ റബ്ബ് നിന്റെ ധീനിന് വേണ്ടി തന്നവളാണ് മറക്കല്ല റബ്ബേ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവളാ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അള്ളാ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഈ മാരുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ മാരുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പന്ത്രണ്ടിലൂടെ എനിക്ക് ഒരാൾ കൂടെ വേണം ഞാൻ അതിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ മാ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അവിടത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാന് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ മൂന്നാമതായിട്ടൊരു സ്വർണ്ണമോതിരം ഊരി തന്നിരിക്കും ഇത് ഏത് ശരീരത്ത് കിടന്നു ആ ശരീരത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ക്യാൻസർ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അള്ളാ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ നരകം ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഒരിലൂട് കല്ല് സ്വതക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നു റബ്ബേസിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഫിർദൗസിന്റെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഫിർദൗസിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നാലാമതായിട്ട് ഉസ്താദേ കബർ കാണുമ്പോ പേടിയാ ഉസ്താദേ എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനോട് കൂടി മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോട് തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന മോതിരമൂരി തന്നിരിക്കുന്നു റബ്ബേ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു മരി
ിൽപ്പെടുത്തണേ ാറെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തുള്ള അവിടെ ഉള്ള ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യാറ് പതിനഞ്ചാമത് ഗുരുലോട് കല്ല് അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബർ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാഹുറത്തും മറഹമത്തും നൽകണേ അള്ളാ കബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളോ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അള്ളോ പടച്ചവനെ ആ പാവപ്പെട്ടവൻ റബ്ബേ നാട്ടുകാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാ റബ്ബേ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാറ് പതിനാറാമനായിട്ട് റബ്ബേ ഉപ്പയുടെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പെരുന്നാളിന്റെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പൊന്നുമകൻ എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ മകുഫിറത്തും ും ാഹുവേ പടച്ചവനെ രണ്ടിലൂട് കല്ലുറബ്ബേ തന്റെ പൊന്നുമക്കളുടെ രോഗം മാറാന് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവരെ നിന്റെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടിലൂട് കല്ല് തന്നുമനാണ് റബ്ബേ വേദനിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ കണ്ണനീര് കുടിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവരുടെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ അപ്പോ പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലൂടെ കല്ലായി കൊലോത്ത കുബീർ പോനെ കല്ല് മതിയായോ അത് പോട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കല്ല് മതിയോ പതിനെട്ട് ലോഡായി ഇരുപത് വേണ്ട പതിനെട്ട് ലോഡ് മതിയോ ഇരുപത് ലോഡ് വേണം അലഹമില്ല എന്നെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമുണ്ടാകട്ടെ ഒരു രണ്ട് ലോഡ് കല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കല്ലിന് പിരിക്കണ്ട ഇനി കല്ലിന് പിരിവില്ല ഉസ്താദേ ഇൻഷാല്ല ഒരു ലോഡില്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ലോഡെങ്കിലും ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം അലഹമില്ല ആരാവുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളോ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ സമയമാകാം ഇൻഷാല്ല പറ ആരാ ഉള്ളേ ഇൻഷാല്ല ആരാ അലഹമില്ല ഒരു രണ്ട് ലോഡ് കല്ല് വേണം ഇൻഷാല്ല ആരാ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എന്നെ അങ്ങോട്ട് പോ നിങ്ങൾ വരി വരിയായിട്ട് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഊരെണ്ണം സ്വർണം നിങ്ങൾ പോ നിങ്ങൾ നടന്നു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ കാണൂ സ്ഥാതെ എനിക്ക് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം ആരാ ഉള്ളേ അലഹമില്ല ആരാ ഉള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ കൈപൊക്കിക്കെ ഉസ്താദെ ഒരു ലോഡ് കല്ല് ഞങ്ങൾ വാങ്ങി
രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ചേർന്നിട്ട് അലഹമില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഇൻഷാല്ല ഒരു സഹോദരൻ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ സൊല്ലാഹു അലാഹ്മദ് ലാഹുബേ പടച്ചവനെ പത്തൊമ്പതാമതായിട്ടൊരു സഹോദരൻ ഉസ്താദേ ഞാനുണ്ട് ഉസ്താദേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഈ മാനുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അപ്പൊ പത്തൊമ്പതായി ഇനിയുണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ ആൾ ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാള് കൂടെ വിചാരിച്ച താത്താമാരെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും നടക്കും നിങ്ങൾ സ്വർണം മാത്രം ഊരാതെ ഇൻഷാല്ല ഇരുപതാമത്തെ ആള് വേണം ആരാ ഇരുപതാമത് ഒരാള് കൂടെ വേണം ഇൻഷാല്ല ഒരു സഹോദരൻ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ ഒരു ലോഡ് സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവേ ഇരുപതിലോട് കല്ലായി തമ്പുരാന് നീ എടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത പരാണ് തമ്പുരാന് നീ കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാന് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ഈ മാരുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ഇരുപതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അള്ളാഹു ഏകനാണ് അപ്പോ ഒരു അര ലോഡ് കല്ലിനുള്ള പൈസ ഒരാള് ഒരു ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മറ്റൊരാള് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോഡായി കുലൂത്ത കുവീർ അള്ളാഹു വരെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്താ ഒരു ലോഡും കൂടെ ഉണ്ടോ അൻഷാല്ല അലഹമില്ല കിട്ടിയതല്ലേ കളയണ്ട സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ മാരുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ ൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പടച്ചവനെ ഒരു ലോഡ് കല്ല് സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാണ് കബർ വിശാലമാക്കടേ അല്ലാ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ ഒരു സഹോദരി അരലോട് കല്ല് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ ഇവിടെ ചൊവനെ ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇരുപത്തി മൂന്നരയായി ആരെങ്കിലും അരയുണ്ടോ അരവുണ്ടോ പറ ആറായിരം രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ ആറായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അലഹമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകുന്ന പൈസ ൂത്തീർ <laughs> ജനല് വേണ്ട ഇപ്പൊ എത്ര ജനല് വേണം സിമെന്റ് അത് പിന്നെ ജനൽ എത്ര ഇൻഷാല്ലാ 
سعد سعيد زبير طلحة وأبي أبيدة وبن أوف العاسد الكرم بطي جنلي بينا نعم بطي صحابي قلت بيري برانيو يبيري بطي بيريم سورغة تلانا نبي محمد مصطفى نبي يبطي بيري كابري نغطي قدقم بو رابي ليم بيتن كبارا تركم سورغة كبارا الحمد لله بلية بيسون نويل لله ايه جنها دي وري جنل نتور راو Liye payse illa alhamdulillah. Ini ke patun nama anda. Wuri jenah lagi le ayang lelu mangi kuduko. Liye payse illa insyaallah samada ana mandos tadi. Wuri jenah le nyam mangi kuduka. Ini ki surga tin da bagasi agan. Insyaallah samin da udah nikatodo. Allahu sihiri kumar agat. Allahu khairum barakat tan nalgu mar agat. Aafiya tulah dirkai suru kumar agat. Macam ni ada Alhamdulillah beranjing jaga semen de Allah Hora kami ayat pada bulan guru kami marah agat ay, janda sahodah orang orang cerita orang tu guna beranjing jaga semen de, insya Allah. Ah, hari apa hari janeli beri curi koro. Anbud jaga semen de magen dah suka marah ane Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sihiri kene Rabbe sifanal kene Rabbe afiyat nal kene Rabbe ninda Quran ninda barakat tu gun derek cebut tane Allah kehil kadam nama nyokher ma ya beri surna mudiram pada cebere Allah ni sihiri kene Allah pada cebere ya surna me da serirat kadam na Allah be Allah be Allah be Arth muri kelle dam burian Kanini re gudi pikelle dam burian Samadara mulla jeevi dangud kane dam burian Surga tinda baga asigal ilpudutthane Allah Alhamdulillah Anbad jaku simind Allahu kabool aku mara agat Inshallah Simind anj jaku Marana puttu boya barku vendi eka dua achiya Adho bola dhanne Orang payah ini dan orang pengajar semen cebi kelbi tidak adanya bentuk ayat sih, insya Allah. Kehendak Allah. Aida tidak, anda semua orang 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 sem
ഉപ്പയുടെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു വാതില് സൊല്ലാഹു അലാഹു അലഹി വസല്ലാഹു പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ഖബർ വിശാലമാകാൻ പൊന്നുമോനൊരു ജനല് സതക്ക ചെയ്തിരിക്കും നുറബേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഉപ്പയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മകനാക്കണേ അള്ളാ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ മുഹമ്മദ് <laughs> يا ربي صلي عليه وسلم ان شاء الله دعاء ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സഹോദരിമാരെ എനിക്ക് ഒരു മോദിരം വേണം ഉസ്താദ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യണം മുത്തി നബിയുടെ റൗലയുടെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ച് ദുആ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ആഗ്രഹവേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്വർണ്ണ മോദിരം എനിക്ക് വേണം ലാസ്റ്റ് ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ ആരെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി ഒന്ന് സംഘാടകർ പോകുക അള്ളാഹിൻ്റെ കഴിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല പറഞ്ഞു സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഉസ്താദ് വല്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മദ്രസയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഒത്തിരി ആളുകൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് അതേപോലെ കല്ല് അതുപോലെ സംഭാവനകളായി സ്വർണ്ണമോതിരങ്ങളായി സ്വർണാഭരണങ്ങളായി ഒരുപാട് ആളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒരുപാട് ലിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ദുഴക്ക് വേണ്ടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ വായിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ നേരം വെളുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉസ്താദിനറിയാം ഒരു ഒരു മജ്ലിസിൽ ചെന്നാൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ള മിനി നിങ്ങൾ ദുഴ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്യാന്ന് ഉസ്താദിനെ അറിയാം കാരണം ഓരോ ദിവസവും പതിനായിരങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഉസ്താദാണ് അതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് വായിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും സങ്കടപ്പെടരുത് എല്ലാവരെയും എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദ് ദുഴ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി ഉസ്താദ് ദുഴ ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉസ്താദിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ മുൻകഴിഞ്ഞ ഉമറാക്കളൊക്കെ മുൻകാല ഭാരവാഹികളൊക്കെ പലരും സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലൻ്റെ അവിടുത്തെ മൂസക്ക ഉസ്താദ് ദുഴ ചെയ്യും ഉസ്താദ് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് മൂസക്കാനെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയലായി കുഞ്ഞമ്മ താജിക്ക ഇവിടെ വന്ന് സദസ്സിൽ വരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വണ്ടിയിലിരുന്ന് പ്രഭാഷണം കേട്ട് പോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പി കെ മൊയ്തു ഹാജിക്ക നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തണൽ മരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ യൂസുഫ് ക പുനത്തിൽ യൂസുഫ് ക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ രോഗികളാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഓൺലൈനിലും മറ്റൊക്കെ തുഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ അവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ നേരം വെളുക്കും അതുകൊണ്ട് വിഷമൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഉസ്താദ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് തുഴ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഷാദ് ബാക്കവി ഉസ്താദാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് മജ്ലിസിൻ നൂറ് കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന നാളത്തെ സദസ്സ് ഇൻഷാ അള്ളാ എട്ടര മണിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇഷാഹിൻ്റെ ജമാഴത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മജ്ലിസ് നൂറ് ആരംഭിക്കും ഇന്ന് വന്നത് പോലെ എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ വരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ നഗരിയിൽ അതേപോലെ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന വളണ്ടിയേഴ്സിന് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം തുഴ ചെയ്യണം അതുപോലെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെയും കൂടി തുഴയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമസ്തയുടെ ഒരുപാട് ഹാദിമിങ്ങളുണ്ട് സമസ്തയുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ എസ് ബി വിയുടെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദീനി ഹാദിമിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉസ്താദ് തുഴ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്
ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരം കൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയത്തിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു സഹോദരി അള്ളാഹ് നീ വിരുന്നിന് വിളിക്കണേ പടച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ നിൻ്റെ കഴബ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവള നീ വെറും കൈയോടെ മടക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ തൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് സ്വർണ്ണമോതിരം ഊരി തന്നു റഹ്മാനെ കഴബയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹജുറൽ അസ്വദ് കാണാനും ചുംബിക്കാനും ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മക്കാമ ഇബ്രാഹീമിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ വയറ് നിറച്ച് സംസം വെള്ളം കഴബയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ദുനിയാവിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗമങ്ങ മദീനയില അവിടെ ആ പാപത്തിന് നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ സദക്ക അതിനൊരു സബവാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം പരിപൂർണമായി പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും കടം വെച്ചിട്ട് പോവുക ഇവർ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് ബാക്കി പറയാം ഇൻഷാല്ല മദ്രസയൊക്കെ പണിതിട്ട് ഉദ്ഘാടനം കാണൂല്ലേ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ മദ്രസയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നമുക്ക് ബാക്കി പഠിക്കുക അള്ളാഹു ബാക്കി എന്തിരുമാറാകട്ടെ ദേഷ്യം എന്തുപ്പാ എല്ലാവർക്കും പൈസ പിരിച്ചത് കൊണ്ടാ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലപ്പ അലഹമില്ല ഇതൊക്കെ അല്ലേ ശരി എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കും നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതാടെ അടിമകളല്ലേ അല്ല നമ്മുടെ യജമാനനും അപ്പൊ യജമാനന്റെ മുന്നിൽ അടിമകൾ നിൽക്കണോന്ന് എഴുന്നേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നാളെ പരലോകത്ത് അത് നെഞ്ചത്ത് കയറി നിൽക്കൂല അതാ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഷാഹത്തല്ല എല്ലാരും എഴുന്നേക്ക് لا حول ولا قوه الا بالله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم كله والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس دعاء شيء لا كسر ابدا تيره اه اول ابدا كسر بيترو بيد 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 عند بيتي سهوادري ما لك പാമ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിലെ പാമ്പല്ലേ കടിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ വരേണ്ട അതിനെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട അതങ്ങ് പൊക്കോളും നിങ്ങൾ അതിനെ ബുദ്ധി പേടിപ്പിക്കല്ലേ സഹോദരൻ സ്വർഗത്തിൽ വലുതേക്കാൻ വന്നൊരു പാമ്പിനെ നിങ്ങൾ വിരട്ടി പിടിക്കണേ എന്തിനാ അതങ്ങ് പൊക്കോളും നിങ്ങൾ ആരും അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ആ പോയോ ആ ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ ഷാ അണ്ടാ വലുതേക്കാൻ പാമ്പ് വന്നില്ലേ കവർ ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നോ എങ്ങോട്ട് നോക്ക് സ്വർണം ചോദിച്ചപ്പോൾ തരാൻ വയ്യായിരുന്നല്ലോ ഡാ ഈ പാമ്പ് കണ്ടിട്ട് ഓടുന്നെങ്കിൽ കവറിനകത്ത് അത്ര വലിയ പാമ്പായിരിക്കും സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പോയാ അത് ഏഹ് പാമ്പ് പോയോ ഏഹ് ആ സ്വർണമൊന്നും ഊരി വീണില്ലല്ലോ സ്വർണം വല്ല ഊരി വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേ ഇത് വഴുതല്ലേ ഇപ്പം മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും അത് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണം അള്ളാഹു പുറത്തേരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തേരുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹുറബില്ലാഹുമ്മദ് اللهم انزله المكعد المكرب عندك يوم القيامة رحم رحيم آيا الله ذي آل وآيا الله كرنا كدل آيا الله ننجل لدوري مجد قوت اللي ني قبولا كنا يا الله الله هو ني استبدا تور آل بول مي سدس لله الله ننجل لك ني ندادي مغنم ني ننجل يا جمان نمان اللو الله ഈ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യനീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ 
നീ റഫൂറാണല്ലോ അല്ലാ നീ റഹീമാണല്ലോ അല്ലാ നീ മാലിക്കാണല്ലോ അല്ലാ നീ മുലൂഖാണല്ലോ അല്ലാ നീ കരുണക്കടലാണല്ലോ അല്ലാ നീ നൂറ് കൊല ചെയ്തവന് പുറത്തു കൊടുത്തവനാണല്ലോ അല്ലാ നീ റഫൂറു റഹീമാണല്ലോ അല്ലാ തൗബ ചെയ്യുന്നവരെ നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്ത പാപികളാണ് റബ്ബേ ചെയ്തു പോയതോർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് റബ്ബേ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല റബ്ബേ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല റബ്ബേ നന്നാകാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഒരവസരം താ അല്ലാ ഒരവസരം താ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ആട്ടി ഓടിക്കല്ലേ അല്ലാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ സർവ പാപങ്ങളും പൊറുത്തവരായ രീതിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും മണ്ണിനടിയിലാണ് റബ്ബേ അവരുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ അവരുടെ കബറു വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ കബറു വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സുറക പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മണ്ണറകൾ മണിയറകളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ വീടിനകത്ത് കിടന്ന് നരകിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാ റബ്ബേ ഒരുപാട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ മരുന്നുകളില്ലാത്ത രോഗമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ ഷാഫിയല്ലേ അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ അറുത്ത് മുറിക്കല്ല അല്ലാ കണ്ണ് നീര് കുടിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ കിഡ്നി തകർക്കല്ലേ അല്ലാ ബ്ലോക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ ശരീരം തളർത്തല്ലേ അല്ലാ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ എല്ലാരും ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ ാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നരകം വാങ്ങിത്തരുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാട് മരിക്കുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ ഈ മാനുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലതു പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ നൂറ് പേരിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ തൗബ ചെയ്തു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഇവിടെ തൗസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ഹത്തീബ് ഉസ്താദിന്റെ ശബ്ദം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഹിതുമത്തു സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സദർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ സർവരെയും അൽ ഉലമാ വറസത്തുല്ലമ്പിയായിരപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതിയെ നീ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ ഉപ്പമാർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സഹോദരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നല്ല ഭാവി നൽകണേ അല്ലാ നല്ല ഇണയ നൽകണേ അല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ല റബ്ബേ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരാണ് റബ്ബേ 
ഇപ്പേ ഇനിയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ കണ്ണനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായി ഒരുപാട് പേരവരുടെ ദുനിയാവ് ആഹ്റമം രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ അവന് സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഇണയ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ക്യാമറയുടെ സഹോദരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ദൈവത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം കാണുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി സതക്ക ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിലൂടെ കല്ല് തന്നവർ പൈസ തന്നവർ സിമെന്റ് തന്നവർ സ്വർണം തന്നവർ ഒരാളെയും മറക്കല്ല റബ്ബേ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് പൈസ ഇട്ടവർക്ക് വരെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവിടെ തുപ്പയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ കുടുംബത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാര് സ്വർഗത്തിലും നീ കൂട്ടുകാരാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ചതു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒരു സഹോദരി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സർജറി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു വലിയ പരീക്ഷണത്തിലാണ് റബ്ബേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇതു ആയ നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് മുംബ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടും കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ മകുഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ മയ്യത്തു പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ തീമായ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടമാണ് ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തി മീങ്ങളാക്കല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തി മീങ്ങളാക്കല്ലോ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചു കൊതിരിയിരുന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലോ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം തരല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ആരുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലോ നീ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ മുനാഫിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പിടച്ചവനെ റബ്ബെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫും എസ് വൈ എസിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് നീ ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ നീട്ടുന്ന കൈയ്യ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഈ നിന്ന ഒരു കാലും നീ നരകത്തിലേക്ക് അവക്കിറക്കല്ലേ അല്ലാ സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ കബറിലാണ് നീ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ എൻ്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് മൗഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അള്ളാഹുവെ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള സ്വാരിഹായ സന്താനത്തിന് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ 
അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ സിനാനും എൻ്റെ നഴീമും എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ പിടച്ചവനെ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തണേ പിടച്ചവനെ അഹങ്കാരം തരല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ എനിക്കും പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ എൻ്റെ രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിനക്കറിയാം അള്ളാ നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ല തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പിടച്ചവൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരൻ സുൽഫി റബ്ബേ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുബെ ഒരു സ്വാരി ഹത്തായി ഇണയെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാന് ഇപ്പോഴുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഷിഫയാക്കണ പടച്ചവനെ ഈ നാട്ടുകാരായ പ്രവാസികളായ പല കൂട്ടുകാരും ഉസ്താദെ മറക്കല്ലേ എന്നതും ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ ഇത് അവസാനത്തെ രാത്രിയാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇത് ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ രാത്രിയാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇത് അവസാനത്തെ മജിലിസാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇത് അവസാനത്തെ ദ്വാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ദ്വാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ റഹ്മാനെ തൗബയാക്കണേ പടച്ചവനെ തൗബയാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇസ്മായിൽ കാസിമി ഉസ്താദ് ഉപ്പയുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ വാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുബനാബിമീൻസലാമുസലീനബുലമ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ദ്വായിൽ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഞാനും ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു ഇനിയും കാണാൻ ആയുസ് നൽകട്ടെ മുമ്പിനിങ്ങളെ